第一章冲洗。我出生于一九九八年的清明节，那天乌云密布，阴雨绵绵。我妈在祭拜完祖先回家的路上，胎动把我生在了一座孤坟旁边。我足足早产了两个多月，都说早产多病，家里人生怕我早夭，所以从小到大我都是被泡在药罐子里的。十岁那年，我更是生了一场大病，整年高烧不退，浑浑噩噩。爸妈带着我上到省里人民医院，下到赤脚郎中，统统看了个遍，但依旧找不出病因，甚至有的医生直接让我爸妈回去准备后事。我爸妈整日以泪洗面。却又没有任何办法。后来村里来了个年轻的看事先生，爸妈抱着死马当活马医的想法，把看事先生请了过来。看事先生看到我时，当即脸色一变，拉着我爸妈凝重地说道：“你闺女出生时候不对，这是邪病缠身，普通汤药无用，得对症下药。”我爸妈愣住，许久才回过神，着急地问道：“那该怎么办呢？还请您救救我家闺女啊！”我妈直接就给看事先生跪下了。先生见我爸妈如此虔诚，他重重地叹了口气，然后叫我爸妈出去说话。我不知道看事先生对我爸妈说了些什么，但等我爸妈在进屋时，情绪显得很激动，同时脸上还有浓浓的担忧。三天后的夜里，我们家张灯结彩，处处挂着红，本应透着喜气氛围的院子，却硬生生地透露出一丝诡异。我妈拿着件红衣服给我换，期间她紧紧地抿着嘴，一言不发。我问她怎么了，她也不回答我。可我分明看见他的眼眶通红。穿好衣服后，他叮嘱我待在屋里不许出去，待会儿他来喊我的时候，我才能出去。说这是为了给我治病。虽然不明白为什么治病这么奇怪，但我很听我妈的话。晚些时候，开市先生也来了。我从门缝里好奇地偷偷看向外面，他抱着一只精神抖擞的大红公鸡，公鸡浑身毛色光亮，机关红似滴血，看起来很神气，并且公鸡的胸前还绑着一朵大红花。让我惊讶的是，外面挂在空中的月亮竟然染上了一层血色。虽然怪吓人的，但当时我小也并没有觉得哪里不对，也不知道是过了多久，外面锣鼓声混合着唢呐声划破了寂静的夜，昏昏欲睡的我顿时惊醒。我妈也在这时进屋来了，她的声音有些沙哑：“景瑶，时辰到了，跟妈妈出去。”我应了一声，但心里很疑惑：“妈，我们去哪里？”我妈没有回我，她的力气很大，紧握着我的手将我领到了院子里。院子里的人很少，全部都是陌生面孔。我一到，锣鼓声和唢呐声都停止了，而我的面前站着看事先生，他笑眯眯地抱着那只大公鸡。时辰到了，看事先生饶有深意地看着我说道。我还在想他的话是什么意思，下一秒我就被爸妈强行摁着脑袋，朝着面前抱着大公鸡的看事先生磕了下去。我不懂这是做什么，只是在我低下头的那一刻，锣鼓声突然震天响，耳边只回荡着看事先生那略带尖锐的声音：“红月之夜，龙王娶亲，薛家嫁女。”若盼则亡。李成完事后，爸妈松开了我。开市先生将大公鸡给了我爸妈，让他们好好把大公鸡养到寿终正寝。随后，他给了我一个二指宽、用红绳穿着的龙形玉牌。他说：“这玉牌可保我平安，不再生病。”我妈把玉牌戴在了我的脖子上，叮嘱我以后无论如何都不能把玉牌摘下来。我懵懂的点头。那一晚之后，我的病竟真的渐渐好了起来，并且在之后的日子里，我们家过得顺风顺水，就连我每次遇到危险都能逢凶化吉。我十二岁的时候和我妈去赶集，在过马路的时候。一辆大货车朝着我冲了过来，我吓得整个人都呆掉了。可那货车就在要撞到我的时候，硬生生的拐了一个弯，撞在了马路边的树上，我一点事都没有。还有小学毕业那年，学校组织露营，那天我从家里出发去学校集合，可走到半道上我就像是迷路了似的。从家里到学校的路，我愣是走了两个小时后才到。等到学校的时候，车早就开走了。可后来那辆车在大桥上发生了连环车祸，车上的同学死了九个，剩下的全部重伤，而我恰好躲过了。村里的人每当提起来的时候，都说我福大命大，就连我也是这么觉得。可是随着我一年一年的长大，我妈看我的眼神却越来越担忧，她很反对我谈恋爱，只要看到有男孩子对我示好，她便如临大敌，她总是。在我耳边念叨，不要靠近男人会变得不幸。我觉得奇怪，平时我妈挺开明的一个人，但唯独在谈恋爱这件事情上，她极其的反对。高一那年，班上有个帅气的男孩子对我示好，我对他也有点好感，便相约着准备周末去游乐园玩。谁知道第二天，我便得知男孩子出了意外，整个人躺在医院，不知能不能醒过来。我妈知道这件事后，气得罚我跪了一整晚。当时我也挺叛逆的，不停地追问我妈为什么要如此反对我谈恋爱。我妈估计被我问烦了，她眼睛紧紧地盯着我，紧摇。你已经有丈夫了，不可以再对其他男孩子有任何的心思。对待丈夫，你要忠诚。你如果不听我的话，你会害了别人，更害了你自己。我妈的话像是一道晴天霹雳，让我久久没能回神。丈丈夫，我微张着嘴，不可置信地问道。我妈的眼睛通红，直到这天我才知道，十岁那年我有了一个从来没有见过面的冲洗丈夫。冲洗是看事先生提出来的，只有冲洗去邪祟，我的邪病才会好。我一直以为冲洗是旧社会的迷信风俗，可怎么也没想到这么荒唐的事竟会发生在我身上。我妈对这件事深信不疑，因为的确是冲洗过后，我的病才好起来的。可我觉得那就是个巧合。我妈说，如果我执意要谈恋爱，那么害的就是两个人。
，我和我爱的人，那我岂不是一辈子都不能结婚了？我问我妈，我妈看着我直抹眼泪。景瑶，你不要怪爸妈当时做这个决定，我们只要你活着。我僵着身子点了点头，再也不敢谈关于恋爱的事。我对我的冲洗丈夫很好奇，问他我丈夫在哪里，长什么样。我妈的眼神有些闪躲。景瑶，他就在你身边，你的一举一动他都知道。第二章。看不见的丈夫，我妈的话让我遍体生寒。什么叫就在我身边？我赶紧四处张望，可我身边什么都没有啊！妈，我的声音颤抖，你别吓我，我怎么没看见？见我如此害怕，我妈重重叹了口气，她对我说道：“景瑶，即便你没有看到他，你也应该恪守妇道，知道吗？恪守妇道这四个字我听着很刺耳，心里也很膈应，但我还是答应了我妈。可我的心里对冲洗这件事并不是很相信，但为了不让我妈担心，我也没再提起那些。随着上了大学。”我受的教育越来越多，便越对冲洗这件事嗤之以鼻。我甚至怀疑我妈是为了杜绝我早恋而撒的谎。高一那年，那个男孩子的事可能也是巧合。我后来听说那个男孩子已经醒过来了，但是落下了一些后遗症。而大学校园里处处都是洋溢着青春朝气的少男少女，情侣更是成双成对的。很多时候听到同寝室的室友们谈起和男朋友怎么怎么样时，说不羡慕是假的。情窦初开的年纪，哪个少女不怀春？在看了许多电视剧、小说啥的之后。我更渴望谈一场轰轰烈烈的恋爱，机会很快就来了。这天周末放假，我躺在寝室玩手机，闺蜜苏伟伟从外面回来，神秘兮兮的对我说：“景阳，今晚上有个同学聚会，你去不去？有极品帅哥哦！”我一下子就从床上坐了起来，眼睛一亮，有帅哥？谁呀、啊？苏伟伟朝着露出一抹暧昧的笑容，你去了就知道了。绝对不会让你后悔。见我有些犹豫，苏伟伟一把勾住我的肩，说道：“哎呦，你都大二了，现在交个朋友谈个恋爱也不算早恋了。再说了，就是个聚会而已，又不是让你立马交个男朋友。”有了苏伟伟的怂恿，我最终还是决定答应苏伟伟一起去参加有帅哥的聚会。现在是下午，我想着晚上要聚会，现在可以补会觉。跟苏伟伟打了声招呼后，我便躺下了。闭上了眼睛，双手交叠的放在腹部上，十分安详。在我快陷入沉睡时，我似乎感觉到一直佩戴着的龙形玉牌在微微发烫，脑袋在这时有点迷迷糊糊的，感觉自己在做梦，却又好像清醒着。我半睁着眼，恍惚间看到一个穿红衣的男人坐在我的床边，我看不清他的相貌，可我却能感受到他正在看着我，他的目光冰冷，被他凝视着。我仿佛如坠冰窖，浑身僵硬。我想起身，但是身体仿佛被压了千斤石一般，不能移动分毫，只能眼睁睁地看着红衣男人坐在我床边，居高临下地看着我。这人是谁？是怎么进来女生宿舍的？我想喊人，可开口却是咿咿呀呀，根本说不出一句完整的话。突然，手臂上传来了一阵揪心的疼痛，把我直接给疼醒了。我猛地从床上坐起来，然后看向床边，那里除了一脸惊恐的苏伟伟，哪里还有什么红衣男人？你打我！我摸着自己有些发红的手臂，幽怨地看着苏伟伟。苏伟伟立刻说道：“薛景瑶，你是不是被鬼压床了？刚才我在看书，就见你闭着眼睛，嘴里咿咿呀呀的。我以为你做噩梦了，就想叫醒你，结果我怎么喊你你都不行。我这没办法，才揪了你两下。你不会怪人家吧？我可真是谢谢你呀、啊。”对了，你梦到什么了？苏伟伟好奇地问我，我眼神下意识地看向之前红衣男人所坐的地方，刚才的感觉好真实，特别是他的目光，让我整个人都不受控制。我回到，我梦到我床边坐了个男人。苏伟伟一听，立刻笑了起来，他捻起兰花指，戳了戳我的脑袋，说道：“这可能就是日有所思夜有所梦吧？我看你就是从小就被妈妈灌输的思想给憋的，现在打破心理阴影的时候到了，赶紧起来收拾打扮吧，今晚你要惊艳所有人。”我已经被苏伟伟给拽了起来。梦到的那个红衣男人也被抛在了脑后，不就是一个奇怪的梦吗？我和苏伟伟的关系很好，好到两人可以穿同一条裤子。他甚至把他新买的红裙子贡献给我了。红裙搭配着我一头黑色发梢微卷的长发，看起来很不错。加上苏伟伟的化妆技术，我都被自己给惊艳到了。宿舍里，我们几人众筹买了一面全身镜。我站在镜子前，美滋滋的照着镜子，也不知道是我眼花还是怎么的。我似乎看见一道红影从镜子里一闪而过。而玉牌也在此时有点发烫，景瑶，你把这玉牌取了吧，和你一身打扮完全不搭，年纪轻轻的戴这么大块玉，显得好老气的。苏伟伟边说着边给我取了下来，我都还没有来得及阻止，他就给我换上了一条珍珠项链，然后他把我的玉牌塞到了我的枕头底下，拉着我就往外走，走吧。我们约定七点在饭店吃饭的，苏伟伟催促道。我也只好放弃了再带回玉牌的想法，就一个晚上不带应该没事的吧？我是存在侥幸心理的，只是不知道为何，我感到被苏伟伟抓住的手泛起了一阵凉意，而一股寒意从脚底直窜背脊，让我浑身起了一层鸡皮疙瘩。我是第一次参加这样的聚会，显得有些拘谨，看着聚会的男女们大方的侃侃而谈，我心生羡慕。其中我注意到一名学长，他身形纤瘦，一身白衬衫，看起来又干净又温柔，说话时的那种自信，让全部人的视线都落在了他的身上。我也不例外，他完全就是我看小说时脑海里所脑补的完美学长。苏伟伟告诉我，这名学长名叫宋林，是学校的风云人物，
，我妈给的心理阴影太深了，我能是吗？脑海里回想起我妈经常对我说的话，她就在你的身边，你的一举一动她都知道。呵，突然一声低沉的冷笑从我的身后传来。第三章。诡异的学长，我浑身的汗毛在此刻全部竖了起来。我猛地转头看向身后，我的身后一个服务员正过来上菜。我重重的松了一口气，原来是服务员啊！可是他干嘛笑得这么瘆人，鸡皮疙瘩都给我笑起来了。喂，薛景瑶，发什么呆呀、啊？我刚的提议怎么样？苏伟伟说道。我有些忌惮我妈说的话，可我的心里却又很叛逆，两种纠结的情绪糅杂在一起，让我心烦意乱的。我回了一句：“再说吧。”不过，正如苏维维所说的，我发现宋林的眼神总是落在我这边，还对我笑，搞得我挺不好意思的。晚饭后，我们一行人去了 KTV， 而在包厢里，宋林直接坐在了我的身边，他朝着我伸出手，温柔礼貌地说道：“我想认识一下学妹，不知道有没有这个荣幸。”我愣了一下，随后忙伸出手握了我。学长好，我叫薛景瑶。面对如此帅气、温柔又非常有绅士风度的宋林，我的心在此刻狂跳，仿佛要跳出了胸腔似的。见我和宋林搭上话。苏维维很识趣的坐远了，没有再打扰我们。在聊天中，我得知我和宋林有些很多相同的爱好，而且他懂得很多，无论哪方面，他似乎都很懂。我心里涌起一股对宋林的崇拜之情，眼神就像是粘在了他身上似的。但我总能感觉包厢里面有一道视线在看着我，如影随形，让我感到不适。时间越来越晚，眼看快到宿舍关门的时间了，我便准备要回去了。结果苏维维并不和我一起，还起哄怂恿宋林送我回去。我的脸又红又烫，反而是宋林大方的表示送我回去。景瑶，我们走吧。我肯定在宿舍关门前把你送回去的。宋林对我微笑道，看着儒雅温润的宋林，我羞涩地点了点头。就在我和宋林走出包厢时，在歌声中，我听到了其他同学的声音。哎，那个坐在角落的人是谁呀、啊？你们谁带来的？瞎说什么？是不是喝多眼花了？角落哪里有人？别想养鱼了，继续喝。可我明明看见了呀，怎么现在又不见了？我看你才眼花了。后面的话我没有听清了。因为我和宋林已经出来了，宋林是开车过来的。我看了看时间，应该可以在宿舍关门前赶回去的。坐在宋林的旁边，我更加紧张了。让我奇怪的事情也发生了。之前健谈的宋林，在上车后却一言不发，脸上也没有了那温柔的笑容。车里昏暗的光线让宋林的脸色有些晦暗不明。一时间我不敢说话了，是不是之前我不小心说话，或者是做了什么让宋林下头了？车开了出去，宋林还是沉着一张脸。不说话，但是我却能从后视镜里看到他的眼神，时不时就瞟向我这边。说实话，我的心里有点慌。我将眼神看向车窗外，结果发现这条路并不是回学校的路，车子不知道在什么时候已经行驶在了偏僻的马路上，马路的两边全是树，都看不到建筑物。我心里顿时一个咯噔，不对。很不对劲，学长，这不是回学校里的路，你把车开到了哪里？我扭头看向宋林，神色紧张。宋林依旧不回我，却又是脚踩油门，车的速度更快了。我吓得抓紧了扶手，大概过了五分钟的样子，宋林又猛地踩下了刹车。由于惯性，我整个人朝着前面扑了过去，脑袋顿时磕在了前面，顿时就起了个大包。我不知道现在是什么情况，但我的直觉告诉我，我不能再待在车里了。身边的宋林浑身上下就透露着诡异和危险。好在车门并没有锁死，我跑下车后就傻眼了，周围是荒郊野岭。唯一的亮光来自车灯，脑袋里顿时就想到了年轻女性被害的新闻。到现在，我简直后悔莫及。我怎么就色迷心窍上宋林的车呢？哪个正常的学长会把人拉在这荒郊野外的？此刻，宋林也从车里下来了，他靠在车门边，微笑着看着我，只是这笑容却根本不达眼底。学长，你这是要干什么？我警惕地盯着宋林，眼神看向周围，看能不能找到条路逃跑。宋林伸出手指擦拭了一下嘴唇，然后朝着我缓缓走了过来。他的声音还是很温柔，但却染上寒意。在你这里吃了你。才不会被人发现哦！吃了我，吃是我想象中的那个吃吗？我一步步的后退，声音颤抖着说道：“我，我不懂你的意思。”突然，正朝我走来的宋林凭空消失了，我都还来不及害怕，可下一秒他却突然出现在我的身后，一把抱住了我。被他这么一抱，我浑身顿时就软了下来，没有了任何力气。这种感觉诡异到我想哭。他埋头在我脖子处吸了一口气，沉醉着说道：“真香。”肯定很可口，我吓得瑟瑟发抖。他好像个变态。你要是吃了我，你不怕我朋友报警吗？我朋友知道我跟你出来了。抱着我的宋林突然一声轻笑：“我会喝干你的每一滴血，吃掉你的每一块肉，把你吃的连骨头都不剩。就算报警，又能奈我何？”我觉察到宋林的话不对，他说的“吃”和我理解中的“好像不一样”。突然一阵剧痛从我的肩膀传来，宋林已经一口咬在我的肩膀上，疼痛让我脑袋清醒。我这是遇到了食人魔，薛景瑶啊，薛景瑶，你这倒霉催的，别人死后最终是成为一捧灰，而你会变成一坨翔。我哇的一声就疼哭了，这宋林是抱着我生啃啊，可我连挣扎的力气都没有，只得眼睁睁的闻着空气中传来的血腥味。车灯将无人的马路照得如同白昼，我眼睑无力的垂下。然而在这时，我看见我的脚下除了宋林之外，竟然还有两个影子，一个影子是我的。另外一个影子却非常高大，这道高大的影子突然一动，一道红影从我的面前掠过。与此同时，抱着我的人突然松
，宋林被那道红影拎了起来，又重重地砸在地上。冰冷阴沉的声音在这寂静的夜里响起：“不自量力的狗东西，用不用本君教你死字怎么写？”第四章。红衣男人，逆光中，我看见穿着一身红色袍子的男人站在我的面前。此刻，宋林的脑袋被男人踩在脚下，我才发现，红衣男人竟然赤着一双脚，那白皙的脚踝上竟然带着一副金色的脚环，看起来有一种诡异的美感，而且一动就叮当一声响。宋林还在挣扎，但在红衣男人的面前，他的反抗如同浮游汉术，起不了任何作用。宋林虽然被男人给踩着脑袋，但是他的眼神却是看着我的方向的。眸光中充满了疯狂，看得我心里一惊，悄然后退了几步。我虽然看不清红衣男人的脸，却能感觉到他脸上阴森森的神色。还敢觊觎本君的人？红衣男人说着，赤着的脚突然一个用力，宋林的脑袋就像是西瓜一样，噗的一声被踩碎了。鲜红的血液溅在了男人的脚上，和他白皙的脚形成了鲜明的对比。我哪里见过这种场面？看到一颗人头在我面前被踩碎，我的双眼受到了强大的冲击，双腿一软就要倒下去。就在此时，那道红色身影突然一动，瞬间来到我的身边，将我。搂住我，这才没有倒在地上。比起宋林，我更害怕这个红衣男人。他能一脚踩碎宋林的脑袋，那就证明他更厉害。你是谁？我哑着嗓子问道，在他怀里的身子也跟着颤抖。我被恐惧的眼泪模糊了视线，看眼前这个红衣男人的相貌也不是清楚。哼，我是谁？男人发出一声嗤笑，他冰凉的手指掐住了我的脸颊，将我的脸又凑近了些。冰冷的声音传来，睁大你的狗眼看清楚。我是谁？不等我反应，男人另外一只手已经扒开了我的眼皮，我只得被迫地看着他。他的相貌在我的眼前逐渐清晰，那是一张怎样令人惊艳的脸啊！我从未见过如此好看的人，俊美绝伦的五官带着危险的侵略感，一双深邃的眸子冷傲孤清，却又盛气凌人，在看我的时候还带着一丝愠怒。虽然恐惧，但我在脑海里搜索了一圈，都没有关于这个男人的印象。而且长得这么好看的男人，哪怕是见了一眼都不可能会忘记。我的声音小如蚊蝇，我我真的没有见过你，你你就算把我的眼珠子抠出来，我也没有见过你。掐着我脸的手一顿，男人唇角勾起一抹诡异的弧度。好，很好，薛景瑶，你给本君等着。我震惊，他怎么知道我的名字？他愤愤地松开了我，我一下子就摔倒在了地上，身边就是被踩碎了脑袋的宋林。我实在是没有忍住，大吐狂吐起来。等我吐完再抬头的时候，红衣男人已经不见了，只剩下我和死去的宋林还在这里。我不敢再继续的待在这里，我也不会开车，我只好沿着马路一路狂奔。我不知道跑了多久，直到马路上的车辆逐渐变多，我才被一辆好心的出租车拉回了学校。整个上午，我躲在宿舍，把自己裹在被子里，脑海里全是宋林碎掉的脑袋和红衣男人阴沉沉的笑容。大多时候，我都怀疑昨晚我遇到的事情是不是幻觉。中午，苏伟伟回来了，见到我躲在被子里，他一脸贱兮兮的凑到了我的面前，喂。你昨晚和宋林学长走后去哪里了？整晚都没有回来，是不是发生了点不可描述的事情？他小嘴一直在巴巴着。我刚才看到宋林学长，他脸上可带着春风得意的笑。你看你们昨晚就发生了点啥？我本来不打算理会苏伟伟的，但是他后面说的这句话让我瞬间毛骨悚然。你说什么？你看见宋林了？我瞬间抬头看向他，他被我的眼神吓了一跳。你这么惊讶干嘛？难道你今早不是和宋林学长一起回来的？这不是重点，重点是你在哪里看见的宋林？他有没有对你说什么？我赶紧问道。苏伟伟瞪了我一眼，但还是说道：“还能在哪里看到？肯定是在学校里看到了。”我们就闲聊了几句。怎么，你还吃醋了？听完苏伟伟的话，我呆滞在被窝里。昨晚发生的事情历历在目，宋林的脑袋都被踩烂了，那肯定是死透了呀。可是苏伟伟却说，在学校里见到了宋林，这怎么可能呢？我这里还没有搞清楚。手机铃声就像是催命似的响了起来，一看来电显示，竟然是我妈打来的。我接通电话，还没有来得及开口，电话那头我妈愤怒又惊恐的声音传了过来：“薛景瑶，这些年我拎着你耳朵叮嘱你警告你的事情，你都忘了吗？赶紧给我回家来，家里出事了，妈，发生什么事情了？”我忙问。我妈的声音压抑着怒气。电话里我没法跟你细说，你赶紧回来。否则还会出大事。你要是不想我和你爸死的话，立刻动身。说完，我妈就把电话挂了。电话里传来一阵忙音，我盯着电话有些迷茫。除了那次高中的事情，我妈从来没有发过这么大的脾气。看来家里是真的出事了，我得赶紧回家去。至于昨晚发生的事情，我将它压在心底，暂时没去想。家里的事情重要，我从枕头下面将取下来的玉牌重新戴在了脖子上。我妈从小就叮嘱我，这玉牌不能离身，叮嘱的次数和不能找男朋友的次数一样多。我不敢想，要是我妈知道我把玉牌取下来了一阵，她会气成什么样子。伟伟，我有很重要的事情要回家一趟，你帮我请个假。说着，我简单的收拾了一下，背着个小背包就走了。现在是。大白天，我不信还能发生昨晚那样的恐怖的事情。我的老家在一个风景秀丽的十八线小城市，从学校回去要坐五六个小时的车，期间我不敢逗留，脑子里都在想家里究竟出了什么事。当我带着满身疲惫回到家的时候，我看见我妈竟然抱着一个又黑又红的木质牌位，在仔细的擦拭着。见到我回去
排位。我这刚回来，还没来得及喘口气、喝口水，就被我妈连拖带拽的拉进了屋，二话不说就按着我跪在了那个又红又黑的牌位前。妈，你这是干什么？这谁的牌位？我为什么要跪？我心里不解。我妈这暴脾气就是这样。做什么也不先跟我解释，凡事都是先做了再说。我看见我妈的嘴唇紧抿着，她的神色看起来又怒又惊又难过。看见她这样，我只好乖乖的跪着，不敢再说什么。可我一抬头，就看见面前的牌位，牌位上面刻着几个苍劲有力、龙飞凤舞的大字：“夫君于青州。”我的呼吸顿时一滞，谁的夫君？脑子迅速一转。难道是我那十多年素未谋面的夫君？可我的夫君怎么会是个牌位？难道他他他他他是个死人？这么一想，我的冷汗瞬间就爬满了全身。肯定是了，肯定是了。如果不是一个死人的话，那为什么这十多年他从来没有出现过？我哆嗦着嗓音，朝着我妈喊了一声：“妈！”我妈扭头看向我，看见我的眼神直勾勾地盯着这个牌位。她先是一愣，随即重重地叹了口气，声音之中又生气又无奈：“景阳，你闯大祸了！你差点害死你爸爸！”什么？我爸怎么了？发生啥事情了？我追问道。提起我爸，我妈的眼泪瞬间夺眶而出。她卷起袖子，胡乱地擦着眼泪，颤抖着声音说道：“你先跪满八个小时，我再告诉你。我”我妈妈，八个小时你认真的？感受到我的震惊，我妈忌惮地看了一眼那排位，对我说道：“你好好跪着，她都看着呢。”如果再惹他生气，那我们全家都得遭殃。你也不想想你在学校做了什么，你得赶紧得到他的原谅。我妈的话让我疑惑更甚了，我忍不住小声的说道：“我在学校也没做什么呀，我一直都听你的话，除了必要的一些事情，我都不怎么和男的接触，除了昨晚。也怪我昨晚被苏伟伟那么一说，就春心荡漾了。加上宋林学长又是那么优秀的人。”谁能不心动？可是谁能想到，那宋林学长竟是个吃人的东西呀、啊！你呀，你呀，还真是不到黄河不死心。你自己看看。说着，我妈转身进屋，拿出来一堆的信件，丢在我面前。我被这些信件给搞懵了。现在这年代，谁还写信？我疑惑地捡起信件拆开，看到信的内容时，我的眼角顿时一抽，接着手也跟着一抖。这竟然是情书，并且所有的落款都是宋林。我赶紧看了下日期，都是最近两个月的。我满面蒙圈，对于宋林给我写情书的这事儿，我完全不知情。而且，就算是写情书，这情书又是怎么到我妈手里的？妈，我不知道，我真的不知道这是怎么回事。我无力的回道。我妈看着我，恨铁不成钢。这些信是今天一早出现在我床头的，我一看就知道出事了。那个叫宋林的孩子怎么样了？我动了动嘴唇，却不知道该怎么跟我妈说。宋林的脑袋就跟西瓜似的，被一个红衣猛男给踩碎了。没。没什么事，我低着脑袋说道。况且苏伟伟还说今天上午在学校看见了宋林，而且还跟他说话了。我现在怀疑昨晚的经历会不会只是我做的一个梦？可如果是梦的话，那这些信又怎么解释呢？我盯着手中的信件发呆，信的内容倒是甜言蜜语，但看在我的眼里就跟催命的符一样。我妈没再说什么，只是让我好好跪着，必须跪满八个小时，期间不能起来。说完这些，她就去看我爸了。我看了一下时间。跪满八个小时的话，那得后半夜凌晨三四点了。我幽怨地盯着那阴森森的牌位，天色也渐渐地黑了下来。堂屋里就只有我和那个牌位，我跪着，牌位立着。跪了这么久，我的膝盖都麻了。我刚想动一下，就感到有一缕阴冷的风从我脖子处钻进了我的衣领里。在这大夏天的高温里，竟然冻得我一哆嗦。再看时间，现在已经是凌晨两点钟了。从我到家到现在过去了差不多五六个小时了，再坚持一下吧。还有两个小时了，只不过这堂屋看起来比平常要阴森一点，而且这期间我妈竟然都没有再来看过我，甚至都没有给我送来一点吃的。想到吃的，我的肚子竟然不争气地叫了起来，并且在空气中闻到了一股酸辣粉的味道。小时候我特别爱吃酸辣粉，天天吃都不腻。爽脆的豆芽，糯叽叽的粉条，加上酸辣的汤汁，我光这么一想，口水都要流出来了。不过好像哪里不对，这味道怎么越来越浓郁了？瑶瑶，身后传来一道慈祥苍老的声音，我赶紧扭头看去。只见奶奶端着一个海碗，正从院子外朝着屋子这边走来，那香味正是从这个碗里飘出来的。你妈妈也真是的，让你跪在这里这么久，也不给你拿点吃的过来。奶奶给你煮了你最爱吃的酸辣粉，快趁热吃了吧。奶奶走到堂屋门口，并不进来，她把碗放在堂屋门槛外的地上。奶奶，你怎么不进来？我奇怪地问道。这么晚了，您还没有睡呢。堂屋里暖黄的灯光照在奶奶的身上，明明是应该温馨的。可不知为什么，这一刻我看见奶奶的神色有些晦暗阴沉，她就那么站在那里，定定地看着我。快些吃吧，瑶瑶，凉了就不好吃了。奶奶催促道。我无奈地说道。奶奶，我还在罚跪呢，你不帮我端进来，我怎么吃啊？闻言，奶奶的脸色一变，她后退了几步，然后讪讪地说道：“我和你妈妈吵架了，你妈不让我进堂屋，待会儿她要是看见了，又得和我吵起来，我就不进来了。你赶紧吃啊！”奶奶先走了。说完。奶奶竟然转身麻利地走了，边走嘴里还边说道：“不能进去，绝对不能进去。这”这这老太太啥时候这么怕我妈了？以前她和我妈吵架的时候，那可是能拿柴刀互砍的厉害老太太呀、啊。第六章。
，你猜他会不会来救你？不过现在我也管不了那么多了，从回来到现在，别说吃东西了，就连水都没有喝一口。现在已经是饥肠辘辘，再饿一会儿就要低血糖了。我没有站起来。而是挪动着膝盖走到了门槛处，这样我就还算是跪着的吧。看到那碗酸辣粉，我伸长手臂，才将奶奶放在外面的碗给够了过来。酸辣的味道直冲天灵盖，我迫不及待的狼吞虎咽。可是这粉吃在嘴里，怎么有股奇怪的味道？就好像是泥土混合腥味。这不是我记忆中酸辣粉的味道啊！我疑惑的低头看去。这一看，我顿时肝胆欲裂，尖叫着将手里的碗给丢了出去。碗里哪是什么粉条啊？那里面密密麻麻的，全是正在蠕动的蚯蚓。哦，想到刚才吃进去的东西，我的胃里翻江倒海，呕吐的天昏地暗，眼泪也跟着模糊了视线。明明是奶奶送来的酸辣粉，怎么会变成了蚯蚓？而且我这脑袋怎么越来越晕了？强烈的眩晕感让我扑通一声就栽倒在地。在我彻底晕过去前，我似乎听到屋里传出一个男人阴冷又傲娇的声音：“哈，怎么不吃死你？”我醒来的时候。并不在家里的堂屋，而是在后山上的一座孤坟旁。我就那么蜷缩在小土包的旁边，四周很寂静，只有阴风吹动杂草树叶的沙沙声。我简直要吓哭了，这到底是什么情况？我明明是在堂屋晕倒的，怎么醒来就到了后山，还是在一座孤坟旁边？这座孤坟我很熟，从小到大，我妈时不时就跟我说我是生在一座孤坟旁的，甚至有时候从远处路过，她也会摇指一下，告诉我。所以对于这座坟，我很熟，但我从来都不敢靠近。打心底里有一种恐惧。现在我没法给自己解释为什么会在孤坟旁的这件事，我所学习的知识不允许，这完全超纲了呀！我赶紧从坟边爬了起来，撒开腿就要跑。我认识回家的路，我得赶紧回家。周围的景色在后退，可我跑了很久，却还是没有跑出后山，一直在原地转圈圈。我这才发现自己一直在绕着这孤坟转，视线不由看向了月色下那孤零零、阴森森的坟。可这一看，让我的呼吸顿时一滞。吓得差点魂飞魄散，一道黑漆漆的人影，不知道在什么时候已经站在了坟头。虽然我看不清那个人的面貌，但我却能感觉到那人正在看我。这大半夜出现在坟头的人，真的是人吗？突然，一道轻笑在静谧的夜里响起，那声音仿佛萦绕在我耳边，笑声中带着戏谑。来都来了，跑什么呢？那是一道阴森却有些熟悉的男声。我心中腹诽。我这大晚上的莫名其妙的出现在一座孤坟边，我都快吓尿了，好吗？就这还不跑？可我此刻心有余而力不足，我的双腿就跟灌了铅似的，挪不动半步。我只能眼睁睁的看着那道黑影朝着我靠近，它的速度很快，不像是走路，倒像是飘的。嗖的一下就到了我的面前，一张青白色的脸瞬间对到了我的面前。看到这张脸，我被吓得差点当场去世，一声尖叫梗在喉咙里，想叫叫不出来，想咽又咽不下去。这张脸虽然是呈死人的青白色，但它的五官却清秀俊俏，但这都不是重点。重点是他的脸和宋玲一模一样，宋宋宋宋，我吓得舌头直打结。看来昨晚所发生的事情不是梦，也不是我的幻觉。面前的人朝着我露出一抹诡异的微笑，他一边的唇角往上一扬，声音阴冷的说道：“你把他惹生气了，你猜他还会不会来救你？”谁？我下意识的问道。宋玲嗤笑了一声，说道：“当然是你那个小气鬼老公。”老公，经宋玲这么一说，我又将两天所发生的事情串联起来。这才恍然大悟，宋林说的“我那个小气鬼老公”会不会就是踩碎宋林脑袋，后来又生气走掉的红衣男人？他就是我那素未谋面的冲洗丈夫。我惊恐地瞪着宋林，可是你不是死了吗？又怎么会在这里？是你把我弄到这里来的？宋林那双阴沉沉的双眼死死地盯着我，对我说道：“这里是我的家呀，我不在这里又会在哪里？”家，我看了一眼他身后的那座孤坟。那座坟是他的家，薛景瑶，你可真是让我好等啊，害我白白等了你十九年。我不解，你什么意思？宋林冷笑，你想知道？可我偏不告诉你，你只需要知道，下辈子该投个好胎。宋林的身体散发着黑气，这些黑气一缕一缕的，像是无数条黑色小蛇将我的身体缠绕，黑气越缠越紧，像是要把我的骨头给勒碎似的。他不会来救你了，没有男人会原谅一个给他戴绿帽子的女人。我是又急又气，听到宋林的话更是面红耳赤，我朝着他吼道：“你少胡说八道，你要杀就杀。”还人身攻击我，我没有给他戴绿帽，我他妈这辈子连男人的手都没有牵过，我是被气急了才会吼出来的，但是吼完就后悔了。愤怒带给人力量，也带给人后悔。宋林此刻的脸色变得更差了，之前是青白色的，现在变成了石灰色。他恶狠狠地盯着我的身后，我身后有什么？此时，几片乌云遮住了天空中仅有的几颗星星和月亮，四周变得更暗了。突然，一道惊雷在空中炸开。伴随着闪电，狂风忽然四起，吹得我缠绕在我身上的黑气四散。我回头看去，只见一道红影立于我身后的不远处，一身红衣在风中翻飞，墨色的长发随着风舞动，仿佛一朵盛开的墨色漫珠沙花。草！宋林阴狠地瞪着红衣男人，缠绕在我身上的黑气突然消退，他想转身就想飘走，却被红衣男人凌空一抓。他的身影瞬间就被固定在了半空中，想走没那么容易。把薛景瑶的东西交出来，红衣男人冷声开口，那声音宛如山间清泉般好听，并
夫君于青州。我的心里顿时很疑惑，宋林从我这里拿走了什么？听到红衣男人的话，宋林突然之间就笑得肆无忌惮。他看了我一眼，随后朝着红衣男人说道：“对于薛景瑶，我势在必得。于青州，你总有不在他身边的时候吧？你也不想想，一个小姑娘怎么可能会心甘情愿地跟着你这个不是人的东西？”于青州，他果然是牌位上刻着的那个男人，也就是我的丈夫于青州。宋林的话很欠揍。我要是于青州的话，肯定得生气。更何况本来就小气的于青州。闻言，于青州的眸光一动，斜睨了我一眼，那双漆黑深邃的眸子里，仿佛有一丝丝的幽怨。我被他的眼神看得脖子一缩，心里毛毛的。我垂下眸子，根本不敢和于青州对视。宋林见此，揶揄的对于青州说道：“于青州，你这小媳妇都不敢看你，你觉得他会真心跟你？我要是你的话，还不如一口吞了，免得遭别人惦记。”于青州的脸更黑了，而我的身体抖得更厉害了，真是。找死！于青州的手指收拢，停了一声。宋林的身上发出了一声闷响，刹那间，我就看见宋林的身体被于青州给捏碎了。然而在捏碎的瞬间，我看见了一缕黑气迅速的逃脱，一下子就不见了，消失在了黑暗之中。我的心里有一种感觉，宋林他还是没有死。他之前看我的眼神告诉我，他还会再找上我的。我呆呆地站在原地，眼神瞥到身边的那抹红，我紧张的心都快要跳出来。他就是于青州，是我的丈夫。难怪上次他那么生气，他肯定以为我给他戴了绿帽子。他现在虽然是救了我，但是也不妨碍他一个不高兴就把我给杀了呀。他杀人的方式那么简单粗暴，想到宋林脑瓜碎开的场景，我只觉得自己的天灵盖发凉，吓傻了。嘲讽的声音在我头顶响起：“没有，没有！”我吓了一跳，将头低得更低了。于青州的声音更嘲讽了，甚至还很阴森。那狗东西说是你不敢看我，我的确是不敢看他，我害怕呀。我什么时候遇到过这种事啊？要是有地洞的话，我真是恨不得现在就钻下去。抬头，于青州的语气之中满是命令。为了自己的小命，我只得强迫自己硬生生的抬头，但是眼神却还是不敢看他。只是我，我哪敢啊！呵，一声冷笑传来，随后是于青州自嘲的声音。那狗东西说的果然没错，你都不敢看我，自然也不会全心全意的跟着我。既然如此的话，那不如我把你吃了，免得落入别人的口腹。我被于青州的话吓得眼泪汪汪的。他们究竟是什么东西？为什么总想着要吃我？吃别人不行吗？我硬着头皮将目光看向面前的于青州，他的五官还是和之前一样俊美绝伦，可是他的眼神却冷若冰霜，此刻正居高临下的看着我。他比我高出整整一个头，都是拿鼻孔看人的，我很可怕。他问我点了点头，但很快又摇了摇头。一时间我不知道该点头还是摇头。我是害怕于青州，因为对于他我是未知的，可他又偏偏两次救了我。我在想，如果没有他的话。或许正如我妈之前跟我说的那样，我在小时候就已经夭折了吧，所以我不应该怕他的。想到这里，我挺直了自己的腰杆，严肃地说道：“不怕。”可你的腿在发抖，于青州轻飘飘地说道：“我也不想这腿发抖，可我完全控制不住啊，简直就是欲哭无泪。我这腿他有自己的想法。”见我一副要哭了的模样，于青州有些烦躁地挥了挥袖袍：“我最烦女人哭了。”赶紧滚回去，别再把玉牌摘了！再敢把玉牌摘下来，脑袋给你拧下来！我没，我刚想说我没再摘玉牌了，手摸上自己的脖子，那里空空如也。我的玉牌呢？我记得我回家的时候明明是带在身上的呀，可现在玉牌哪儿去了？手里被塞进了冰凉的玉牌，在抬头时，于青州已经不见了。我也不敢再待在后山，卯足了劲往家里跑。我刚跑到院子外，就看见我妈打着手电，急匆匆地从里面走出来，看样子应该是出来找我的。妈！我大喊了一声，朝着我妈就跑了过去。我妈看见我，瞬间就红了眼，脸上的表情全都是后怕。她揪住我，就在我屁股上啪啪两巴掌。你这死孩子，不是叫你跪满八个小时吗？你这大半夜的跑哪里去了？你真是吓死妈妈了！说完，她紧紧地抱着我，感受到妈妈温暖的怀抱，我浑身的恐惧仿佛在此刻都被驱散了一般。还好你没事，我妈哽咽着松了一口气，又问道：“你去哪里了？”我只好把之前所发生的事情都告诉了我妈。当我妈听说我吃了奶奶送来的东西就晕倒了的时候，我妈的眼睛瞬间瞪大，脸上布满了惊恐的神色。我忙问道：“妈，怎么了？”我妈的声音在此刻抖得厉害，她对我说道：“景瑶，我说了你别害怕。”我的心顿时一紧。但还是镇定地说道：“妈，你说吧，我不害怕。你根本没有奶奶。”我妈恐惧地说道：“你奶奶在你爸八岁的时候就因为意外去世了，你怎么会看到你奶奶？”我妈的话像是一道晴天霹雳劈在我的身上，我的身子在此刻都僵住了。我的奶奶在我爸八岁的时候就去世了，那为什么我的脑海里却有着关于奶奶的记忆，并且还那么的清晰，那么的温馨，甚至连我妈和我奶奶打架的事情都记得清清楚楚？可是我的脑袋里有关于奶奶的记忆啊！妈，是你搞错了，还是我搞错了？我不可置信地问道。我妈的脸色一变，严厉地说道：“我怎么可能搞错？这种事情怎么会搞错？你以为我当初为什么嫁给你爸，还不是因为没有令人头疼的婆媳关系？”我，他的话竟然让我无言以对。可如果奶奶根本不存在，那我记忆里的奶奶又是怎么回
，很真实的。我甚至能回想起小时候奶奶牵着我的手去走亲戚的事。这一刻，我不知道到底是我的记忆出了问题，还是我妈的记忆出了问题。见我一副狐疑的态度，我妈急忙说道：“你爸现在还在床上躺着，虽然他的腿断了，但他的脑子还没坏。等你爸醒了，你问问你爸，你有没有奶奶？”听到我妈的话，仿佛又一道晴天霹雳朝我劈来。我顿住了脚步，我爸腿断了，怎么回事？闻言，我妈的视线不由自主地落在了屋里那块牌位上，我也跟着她的视线看了过去。于清舟三个字映入我的眼睑，同时脑海里还浮现出了她那张好看的、惊心动魄又无比嚣张的脸，是她干的。我追问，我妈并没有回答我，虽然她没有明说，但是我知道，沉默就代表承认，果然是于清舟干的。她把我爸的腿给弄断了，一瞬间，我的心里是又急又气，我着急我爸的腿。又气自己为什么不听话，要去接触异性。我语气有些艰难地说道：“是因为我的原因，他才对我爸那样的，对吗？”我妈再次沉默了。妈，我去看看爸。我说道。我妈点了点头，没有阻止我。我快步来到爸妈的房间，看到床上紧闭着双眼的父亲，我的鼻子顿时一酸。我轻声地喊他，可是床上的父亲没有任何反应。我忙看向一旁的我妈，焦急地问道：“妈，我爸不是腿断了吗？那我为什么叫不醒他？你爸发生那件意外之后？”就一直昏迷不醒，我妈哽咽着说道：“景瑶，看来他还没有原谅你，所以你爸爸才醒不来的。”看着床上头发已经有些花白的父亲，我心里难受到不行。想到爸妈从小把我捧在手心里一般呵护，我的心里很是愧疚。如果我没有和宋林搭讪，该多好啊！我爸也不会这样。我抹了一把眼泪，心下做了一个决定，我起身就往外走，我要去找于清舟。景瑶，你去哪里？我妈惊声问道。你不要再乱跑了，你爸现在这样，要是你也出了事，我怕是活不下去了。我僵着身子回道：“我去找他，一人做事一人当。”他惩罚我的家人算什么？找他！我妈的瞳孔骤然猛缩，她厉声拒绝：“不行，不可以！景瑶，你会惹怒他的。”我握紧了拳头，我深吸了一口气，对我妈说道：“妈，我看到他了。”我妈的身子顿时一怔，她不可置信地看着我，嘴唇在此刻都变得哆嗦。“你看到他了？”我认真地点了点头，把于清舟救我的事情告诉了我妈。趁着我妈还沉浸在震惊中，我立刻跑出了房间，来到堂屋。于清舟的牌位还在堂屋的香案上。我没有犹豫，一把抱起牌位就冲回了自己的房间。回到房间后，我坐在床边，眼神死死地盯着怀里的牌位。我不确定于清舟是否在里面，但我想试试。我边喊他的名字，边使劲晃动着牌位。于清舟，你在吗？没人应我。我又喊了好几次，还是没人应我。难道于清舟和这牌位没有关系？我思绪一转，然后举起了牌位，故作恶狠狠地说道：“于清舟，你再不应我，我就砸掉这东西。”话音刚落，我便感到一阵阴冷、带着湿气的风从窗外吹了进来。那抹鲜艳的红色，此刻正坐在我房间的窗台上，长本事了，有胆子你砸试试。于清舟朝着我冷声道：“我当然没有胆子砸，我就是想以这种方式让于清舟出来。我承认我有赌的成分，但我还是赌赢了，不是吗？”不敢，不敢！我立刻狗腿的把牌位放在了桌子上。红衣一动，于清舟在眨眼间已经来到我的身边，他坐在了我的床上，一脸冷意的看着我。找本君合适？我小心翼翼的看了一眼于清舟，心里却在打自己的小九九。其实他好像也没有那么恐怖，至少他应该不会杀我的吧。毕竟我也算是他名义上的媳妇儿，在略微思考了一下，我便扑通一声跪在了于清舟的面前。在跪下的瞬间，我看见于清舟的身子在这一刻微微一僵，我声泪俱下的朝着于清舟说道：“老公，我错了，我之前不应该鬼迷心窍让宋林送我回去，这是我的不对，您要惩罚就惩罚我吧，我一人做事一人当，你放过我的爸妈吧，他们是无辜的，求求您了。”我心想，我这哭得梨花带雨，我见犹怜的，于清舟怎么的也得怜香惜玉一下吧。谁知于清舟竟然噌的一下起身，伸手就揪住我的衣领，把我给拎了起来。他的脸色变得异常阴沉，看得我背后发凉。你刚才叫我什么？老老公？我看见于清舟的唇角在我叫她老公的时候抽了抽，他一把把我扔在床上，欺身朝着我压了上来，叫得挺顺溜。你以前是不是也这样叫过其他男人？看着面前这张放大的俊脸，我的呼吸仿佛都要停止了，整个鼻尖都萦绕着于清舟的气息，那宛如山间清泉一般的气息。薛景瑶，你眼神闪躲了，他捏住我的下巴。迫使我直视他，他的眼神此刻深邃的像是幽深的潭水，仿佛要将我给吞噬。我也不知道该怎么回答于清舟，毕竟我那那那海明星老公算不算？我小声心虚的问道。说完这句话后，我感到下巴的力道又重了些。随后，于清舟起身一脚把我踹下了床，摔得眼冒金星。轻浮，于清舟冷哼，我揉着自己被摔疼的屁股从地上爬了起来，也顾不得他说我轻浮了，我着急的说道：“你骂也骂了。”踹也踹了，你能不能让我爸爸醒过来？以后我自己惹的事情自己承担，你不要找我爸妈。于清舟那双好看的眉毛皱了起来，他对我说道：“你爸的事情不是我做的。”第九章，不是他。于清舟的话让我愣住了。
他说我爸的事情不是他做的，可是如果不是他的话，那又会是谁？我们家并没有跟人结怨，没人会对付我家，或者说，其实我爸这次的受伤其实就是一个普通的意外。我硬着头皮问道：“那我爸这情况是？”于清舟的脸上露出一个意味不明的笑容，盯着你们家的人，又不止宋林一个。说着，于清舟顿了顿，眼神中透露着危险。只听见他对我说道：“别以为你爸的事情不是我做的，你以后就可以挑战我的底线。你知道上次你惹怒我的惩罚是什么吗？”他问我，呆呆摇了摇头，不知。他眼神悠悠地盯着我，语气冰冷，是对你的父亲，见死不救。于清舟的话像是一块块的寒冰砸在我的心上，我蓦然瞪大了双眼，终于算是明白了于清舟的话。他的意思是，他本来可以救我爸。但因为我惹怒了他，所以他选择见死不救。我愣愣地看着他，嗓子却像是哑了一般。我没有立场指责于清舟，就不救我爸，那都是他的选择。可如果我没有惹怒他的话，他或许会救我爸，所以这还是我自己的锅。回过神来，我马上问道：“那你有办法能救救我爸吗？他现在昏迷不醒。”我话还没有说完，就被于清舟打断了。我为什么要救你爸？我被于清舟的话给噎住了。看见他的眼神里还带着嘲讽，我只觉得自己的脸上火辣辣的。可现在这种时候。我哪里还顾得了那么多？我再次跪在了于清舟的面前，一把抱住了于清舟的腿。我真的知道错了。你要是还生气，你想打我骂我都可以，你想怎么惩罚我都行。但还请你救救我爸，他现在的状况很不好、啊、而且他也是你名义上的老丈人啊，别说大丈夫了，我一个小女子能屈能伸，只要于清舟能救我爸，坐在卑微的舔狗都是可以的。松开！于清舟的声音中压抑着怒气。你的骨气呢？骨气！我苦笑。现在这种时候，我还要什么骨气？骨气又不能救我爸。我抱于青州的腿，抱得更紧了。这条腿真是修长又结实。要不是现在是紧急时刻，我真想摸一摸。于青州，我大声喊道：“你要是不救我爸的话，我就不松开，打死也不松。无论你去哪里，都得带上我这个腿部挂件。”我此刻都能感觉到于青州身上散发出来的冷意，但他最终还是隐忍地闭了闭眼，没有把我给一脚踹开。他长袖一拂，拎住我就把我给提了起来。我和他面面相对，他那张好看的脸上带着不耐烦，真没见过脸皮这么厚的女人。如果你想救你爸，明天晚上十一点到五里河来找我。说完，他又把我丢在了床上。不过这次我明显的感觉到他的力道比上一次要轻一点。于清舟红色的身影渐行渐远，很快便消失在了微光中。天马上就要亮开了。他走后，我妈也从外面打开了房门，见我房间的桌子上放着于清舟的牌位，我妈她吓得顿时脸色大变，她双手合十的不停朝牌位摆摆，神君莫怪，神君莫怪。小女不懂事，如果小女有得罪您的地方，还请您高抬贵手，放小女一马。说完，我妈这才看向我，她二话没说上来，就先给了我两巴掌，都是拍在我屁股上的，声音吓人，倒是不怎么疼。你这孩子，把神君的牌位拿到屋里来做什么？你还想再惹怒他吗？我妈激动的朝我吼道：“妈，你先冷静点，我不是想再惹他生气，我是想让他救救我爸。”我老实的说道。听到我的话，我妈看我的眼神就像是在看傻子似的，沉吟了一下。他说道：“你是不是被吓傻了？你爸的事情就是他的惩罚，他又怎么会救你爸？”他说：“我爸的事情不是他做的。”我忙说道。我妈顿时一愣：“你相信？”这句话让我有点沉默了。我也不知道是为什么，我觉得于清舟说的话挺可信的。他那么厉害，没必要在这种事情上骗我。景瑶，答应妈妈，只要你以后不要和其他的异性有过于亲密的接触，你爸就会好起来的。我妈祈求的看着我，她在期待我点头。我低垂着头，听话的回道：“妈。”我不敢了，你放心吧。我妈松了一口气，她满眼爱怜地看着我。你从昨天回来开始就没安生过，趁着天亮，你赶紧多睡会儿，白天脏东西不敢出来的。我点了点头，也的确是身心疲惫了，便合一在床上躺了下来。我妈看了我一眼，拿起桌子上的牌位就出去了。我闭上眼睛准备休息，休息好了后，我晚上还得去五里河找于清舟。然而我妈说错了，那些脏东西白天也赶出来，因为这些天发生的事情，我是的，睡眠很浅。有个什么动静就会被吵醒，所以当院子里那声突兀的鸡叫声响起的时候，我猛地就睁开了眼睛。这不睁眼还好，一睁眼就看见我的床边竟然坐着一个人影，那佝偻瘦小的身影很是熟悉，脑海里的记忆也随着这道影子在不停地回忆着。这是我那本不应该存在的奶奶，瑶瑶，你醒了。奶奶慈爱的声音在我身边响起，听到这个声音的我顿时毛骨悚然，同时又想到了之前我妈跟我说的话：我没有奶奶，我的奶奶在我爸八岁的时候就已经去世了。那么现在坐在我床边喊我名字的人是谁？我迅速。坐的从床上坐了起来，和面前这个老人拉开了距离。我惊恐地盯着他：“你不是我奶奶，你究竟是谁？”我的话让这老人一愣，他那张慈祥的脸上露出疑惑和不解：“你这孩子说什么呢？我不是你奶奶是谁？是不是睡糊涂了？奶奶都不认识了？”虽然有关于奶奶的记忆，但我妈也不可能骗我的。不行，我得去找我妈，我得让她亲眼看见我这个所谓的奶奶，不然那我妈还以为我在跟她撒谎。我准备下床，脚刚沾到地。我的手就被奶奶那双如同枯骨一般的手给抓住了。瑶瑶，奶奶有一件事情需要你帮忙，你帮帮奶奶吧。她说着，对我露出一个阴恻恻的笑容。第十章。
成为龙王的女人，你放开我！我惊恐的大喊，可那只手抓得我的手腕生疼，直接勒出了一个乌青的印子，看起来很可怕。瑶瑶，你真是不听话的孩子，帮奶奶一个忙怎么了？奶奶从小看着你长大的，你竟然连一个忙都不愿意帮奶奶，奶奶很伤心的。她脸上慈祥的笑容已经不在，反而看起来有些狰狞，一双浑浊的眼睛露出一道金光。我刚才的喊叫声很大，都没有惊动我妈，想来我就算喊再大声。他也不会听见了。我强迫自己冷静下来，脑子里回想着这两天发生的事。这个奶奶昨晚出现了一次，现在又出现了一次。她对我肯定是有什么目的的，而她的目的应该就是想让我帮她的一个忙。我努力的将狂跳又恐惧的心给压下去，即便我知道面前的这个可能不是人，但我还是得冷静。我深吸了一口气，耳边都是自己的心跳声。我问道：“什么忙？”奶奶眼里的金光更深了。他此刻看我的眼神，就像是在看一道美味佳肴似的。我看见他伸出舌头舔了舔嘴唇，声音沙哑的说道：“瑶瑶长得这么可爱，像个白面馒头似的，那就让奶奶咬一口吧。”我，我震惊的嘴巴张大。啊，奶奶，这不好吧？这老奶奶怕不是个变态？念头这么一闪，我就想到了之前宋林抱着我生啃的事。此刻脑中恍然大悟，这老奶奶怕是和之前的宋林一样，都在觊觎我的肉体。所以我的身体究竟有什么魔力？为什么会引来别人的觊觎？这种事情以前从来没有发生过。就是那天聚会摘下玉牌时，我的身边才发生了这么多诡异的事情。对了，玉牌，我的玉牌呢？昨晚于青州把玉牌给我了，我也老老实实的戴在了身上。可是现在那玉牌又不见了，完了完了。这下于青州肯定会把我脑袋给拧下来的。当这个念头升起的时候，我感到很奇怪。现在这种时候，我不是应该害怕面前的奶奶吗？我怎么会想到于青州说要把我头拧下来的这件事？看来在我的潜意识里，于青州还是要比这个老奶奶可怕。就咬一口，一口就好了。奶奶贪婪的仿佛粘在了我的身上。与此同时，我看见眼前的奶奶张开了嘴，嘴里露出了两颗闪烁着寒光的尖牙。眼看着两颗尖牙越来越近，我疯狂的甩动着自己的手臂，咯咯咯，高亢的鸡叫声再次从院子里传来。我再次猛地睁开了眼，条件反射般的从床上坐了起来，摸着满头的冷汗。床边没有人，但脖子上的玉牌不在了。我这是做了一个梦中梦，我不敢再在房间里待了。打开房门就跑到了院子里，院子中央蹲着一只精神有些萎靡的大红公鸡，我妈正蹲在大红公鸡旁边查看。妈，我哑着嗓子喊了一声，我妈立刻抬头看向我，你怎么不多睡会儿？妈，我梦到之前说的那个奶奶了，她的嘴里长着尖牙，她还想咬我，太可怕了。我哆嗦着说道，要不是鸡叫声，我可能还在梦里。这只大公鸡从我十岁起就在我们家了，期间我们家一直好吃好喝的伺候着，家里的鸡来来回回换了好几批，只有这只大公鸡依旧在。听到我的话，我妈顿时了然。她严肃地说道：“我说她大中午的，怎么突然叫了起来？肯定是发现了脏东西。对了，你的玉牌呢？你怎么又摘了？”我疯狂地摇头：“我没有，我没有摘玉牌。她，她就那么不见了。我不知道她怎么不见的。”此时此刻，我从未见过我妈的表情有什么时候如现在这般严肃。她一把拉住我，对我说道：“走。”我们去找郭先生。郭先生，差不多十年前搬到我们村的，是我们这一代有名的看事先生。听我妈说，我小时候冲洗的事情就是这位郭先生一手操办的，而且附近的乡里乡亲们，谁家遇到怪事也会请他去看的。我们到郭先生家的时候，郭先生正在吃午饭，但在看到我和我妈时，他的脸色微微一变，似乎那筷子上的红烧肉都不香了。然而我妈还没有开口，郭先生就率先开口了。看到景瑶脖子上的玉牌不在了，我就知道出事了。我妈立刻说道：“郭先生，还请你救救我女儿。”他还不到二十，正值青春年华，还没有看够这个世界，请您救救他吧！只要能救他，我愿意付出一切。妈，我抿着嘴，感动的眼泪直流。郭先生的视线在我身上打量，哎，现在景瑶长大了，有一些事情也该他知道了。我抓紧了我妈的手，在听到郭先生的话之后，心里更是紧张到不行。当初景瑶除了邪病缠身外，更因为出生时在孤坟边上，他三魂七魄中的一魂，在出生时就被那孤魂野鬼拿走了，又因为出生的时候不对，是四阴之体。本来他在十岁的时候就会死，因为有了龙王玉牌，景瑶才会安然长大。可如今这玉牌不在，四阴之气压不住，他就像是一块香馍馍，会引来各路鬼怪争抢。而且没有了一魂，也没有了玉牌，景瑶怕是活不久了。说到这里，郭先生无奈的重重的叹了一口气。现在呀、啊，我也没有什么办法。我妈的眼睛蓦然瞪大，眼神中露出震惊和不可思议。我，我女儿会死。郭先生点了点头，会，除非把玉牌找回来。或者，说到这里，郭先生的声音顿住了。算了。剩下那个办法，我觉得不可行。郭先生，您告诉我们吧，不管可不可行，我都想试试。我看向郭先生，坚定地说道：“我目前不能把希望寄托在玉牌上，那玉牌很诡异，明明戴在我的身上了，却还是会自己失踪，所以玉牌这个方法不可行。那就只能听听郭先生剩下的办法了。”郭先生踌躇着问我：“景瑶丫头，你真想试？”嗯，我更加坚定地点头。郭先生沉默了。过了好一会儿后，才对我说道：“另一个办法就是彻底成为龙王的女人，打上属于她的印记。”第十一章。
真龙之气。郭先生的话让我和我妈都愣住了。我和我妈对视了一眼，我舔了舔嘴唇，嗓子有些沙哑的问道：“郭先生，您这话是什么意思？彻底成为龙王的女人？”怎么个彻底法？不知道为啥，在听到郭先生这句话的时候，我的心里有种特别不好的预感。郭先生略显岁月的脸上闪过一丝尴尬和不自在，他看了我妈一眼，然后就把我妈给支了出去。屋里就剩下我和他两人了。他说道：“十年前，你和龙王只举行了仪式，但并未圆房，所以并不能算龙王真正的女人。本来给你玉牌就能保全你的性命，可如今玉牌不见了，就只能找龙王帮忙了。得到龙王的真龙之气，你便可以继续活下去。这得到真龙之气的方法吗？”阴阳结合，你懂我的意思吧？我在愣了一下之后，马上就反应过来了。郭先生的意思是让我和龙王一起为爱鼓掌。我的脸瞬间变得通红，声音也变得结巴起来。这这这，得到真龙之气就只有这一种办法吗？难道就没有其他方法了吗？没有。郭先生惋惜地叹了口气。玉牌离身乃是大忌，我虽有心帮你，但那些东西数量过于多，我也有心无力。一时间我哑口无言。那玉牌我是真的不知道去了哪里，明明就戴在我的脖子上。这一觉醒来就不在了，景瑶得趁早啊！现在很多脏东西都盯上你了，如果没有龙王的保护，你很有可能会被那些东西吃得渣都不剩。郭先生神色凝重地告诉我，这番话让我浑身起了鸡皮疙瘩，脑袋里想起了宋宁和那个所谓的奶奶都想啃我的画面，我丝毫不怀疑郭先生所说的话，只是这个办法实在是让人感到难为情。况且，就算是我想。那于青州想不想帮忙还是个问题，毕竟他对我的印象好像挺差的。谢谢郭先生，我知道了，您说的这个方法我会考虑的。我礼貌地对着郭先生点了点头。郭先生嗯了一声，并没有再说什么了。我没有再打扰郭先生。从屋里出来后，我妈立刻走了上来，着急地问道：“郭先生怎么说？”想到郭先生说的方法，我的脸就跟火烧似的发烫。这让我怎么跟我妈说？犹豫了一下，我还是没有把这个办法告诉我妈。我说道：“妈，没事的。郭先生说这个办法只能我一个人知道。”你放心吧，我能搞定的。我妈狐疑的看着我，真的，我狠狠的点头。反正今晚都要去找于青州，虽然这个办法很那个什么，但和命比起来，那算得了什么？今晚先试试于青州的态度。想到于青州那张好看俊美的脸，好像我也不亏。但他那凉薄和嚣张的眼神又让我发怵。我要是提出想要和他那什么什么，他会不会掐死我？心里忐忑的跟坐过山车一样。为了不让我妈担心，我面上表现的淡定的一批。回到家里，吃了回来家来的第一顿饭。但并没什么胃口，看到我妈做的粉条炖肉，就想到了奶奶给吃的蚯蚓，随便对付了几口之后，我就和我妈一起待在了我爸的房里，看着昏迷的爸爸，我在心里发誓，一定要找到救爸爸的方法，也一定要知道是谁把我爸害成这样的。时间很快到了晚上，当太阳落山的那一刻，我就感到周围的气氛有些变了，就好像周围有无数双的眼睛在盯着我，在盯着我的一举一动。随着天色越来越黑，我的心里越来越紧张。于清舟让我十一点去五里河找他，现在已经十点了。我妈也准备歇下了。五里河是我们家乡的一条二十多米宽的不大不小的河，从我家出发到五里河最快也要半个小时。等到我爸妈房间的熄掉后，我这才拿起了手机，悄悄地离开了家。我没有告诉我妈，怕她担心。今晚的月亮格外的亮，月色之下，周围都披上了一层银色。我就着月光飞快地赶路，我要快点找到于清舟。然而那种被注视着的目光却越来越多了，而一些黑色的身影也慢慢地在周围浮现，同时耳边竟然传来了我妈的声音：“景瑶，这么晚了，你去哪里？”我的脚步一滞。我偷跑出来，被我妈发现了。可转念一想，我妈就算发现我偷跑出来，也不会在我走到一半的路程再喊我吧？而且那声音就在耳边，一股冷气钻进了我的衣领。我没理会这个声音，可一抬眼就看见前面路边站了个身影，在朝着我招手。景瑶，别跑这么快啊！老师问你啥时候回学校呢？这竟然是苏伟伟的声音。苏伟伟是断然不可能出现在这里的。我低着头，快速的从这个身影边上冲了过去。你回头看看我呀，景瑶，景瑶，景瑶，让我们陪你一起吧。你慢一点，我们就要追上你啦！我死死地咬着嘴唇，不要命地往前跑。身后那阴恻恻的声音变换着声音喊我，都是我所认识的人，但我知道那绝对不是他们。我要是停下了脚步，回答了他们，肯定会发生很可怕的事。我一口气跑到了五里河边，筋疲力尽的我瘫倒在地上，差点背过气去。于于清舟，我朝着河面喊他，上气不接下气的，声音都哑了。月光下的五里河泛着银光，平静的河面没有丝毫波澜。在我喊了于清舟的名字后。河面突然闪过一片银光，我下意识的伸手挡住了眼。等我放下手时，于清舟的身影已经出现在了河边。他居高临下的看着瘫坐在地、浑身被冷汗浸湿的我。我还以为你会死在半路上。于清舟嘲讽的看着我，他的话让我心头一噎。他不这么毒舌，会死吗？我仰头看着他，壮着胆子说道：“我要是死了，你就没有媳妇了。”此话一出，于清舟的身影微微一降，随后说道：“薛景瑶，你脸都不要了，笑话，我命都快没了，我还要脸？”第十二章。记住，是你先招惹我的。我干笑了两声，对于青州说道：“你说今晚我来找你，你救救我爸，还算数的吧？”于青州冷哼了一声，一把将我从地上捞了起来。他的身
，本君说话自然算数。说着，于青州的视线落在了我的脖子上，他的眼眸微微一眯：“你是不是把老子的话当耳旁风了？”我的脖子顿时一缩。但于青州的速度更快一步，他一只手已经掐住了我的脖子，我呼吸顿时困难起来。于青州已经发现了我的玉牌不见了，他之前说我要是再把玉牌摘了，就把我脑袋给拧下来，他不会真的会把我脑袋给拧下来吧？我艰难地回道，不敢。那玉牌呢？他此刻的眼神冷得吓人，天地良心，我也不知道玉牌去哪里了呀。我连忙解释道，我只是睡了一觉，玉牌就不见了，我真不是故意的。那玉牌是能保我命的东西，我不可能蠢到主动把玉牌摘下来的。我有嘴，我必须解释。于青州愣了一下。松开了我的脖子，谅你也不敢，知道我不敢还掐我。于青州这脾气有点不妙，我大口的呼吸着空气，眼神一直盯着于青州。他目前的情绪看起来好像挺稳定的。那你之前答应我的事，我轻声的问道。于青州打断了我的话，对我说道：“你们家招惹了很厉害的脏东西，你爸现在这状态，三天之内如果不醒的话，就永远别想醒来了。”我的心里顿时一个咯噔，我忙问道。那我爸要怎么样才能醒？很简单，于青州嘴唇扬起一个自信嚣张的弧度，找到那脏东西，杀死他。我满脸苦涩。于青州倒是说的简单，我长这么大连鸡都没有杀死过，更别说去杀死脏东西了。怎么不敢？于青州垂眸看着我，也不是不敢，为了我爸，我啥都敢。只是我没有那个实力，我轻轻的摇了摇头，然后说出了自己的顾虑。结果听完我说的，于青州发出一声轻笑，随后他的手从宽大的袖袍中伸了出来，一片闪烁着荧光的鳞片出现了他的手掌中，拿着。我小心翼翼的接过，这是什么？于青州挑了挑眉，带着他，他会指引你找到害你爸的脏东西，找到之后你把你的血滴到这鳞片上就行了。这么简单？我惊讶的问道。于青州斜睨了我一眼。没说话，我把这片好看的鳞片放在了自己最贴身的口袋里，然后我抬起头，眼神时不时在于青州的脸上扫过，脑子里回想起郭先生的话，我的脸瞬间又开始发红，然后狠狠地咽下了一口唾沫。这种事情我要怎么开口？太羞耻了，可能是我的眼神太过明显，太过于赤果。于青州的不满的看向我，你这么看着本君做什么？还有是被于青州这么一说，我顿时支支吾吾，扭扭捏捏，就是玉牌找不到了。那些脏东西都盯上我了。郭先生说有一个办法可以帮我渡过难关。我越说声音越小，越说越觉得羞耻。哦、oh, ，什么办法？于青州眼眸危险的眯起，我深吸了一口气，闭上眼睛，大声说道：“我需要你的真龙之气。”我这一声鼓足了我的勇气，所以声音尤其大，惊起了河边树林中的一片飞鸟，从我头顶飞过。于青州在听到我的话之后，我看见于青州的脸色变得铁青，然后又变得白色，最后转变成了红。我听见于青州的语气变得有些急促。声音中压抑着怒意，你他妈给老子再说一遍！看他这要吃人的样子，我哪里敢啊！我的脸火辣辣的，顶着那杀人一般的目光，我朝着于青州鞠了一个标准九十度的鞠。对不起，是我唐突了，还请您不要介意。然后我转身就跑，生怕跑慢了就被于青州当场掐死。不过跑了几步后，我又回头对他喊道：“我还会再来的，滚啊！”于青州一声怒吼，伴随着一道水柱从天而降，我被淋得跟落汤鸡似的。我抹了一把脸上的水。真有脾气，回去的路上并没有遇到什么奇怪的事，也没有了之前那些人影和声音，很顺利。这两天把我搞得很是疲惫，我洗漱后躺在床上就睡着了，没有梦到那些脏东西，却梦到了于青州。梦里的于青州阴沉脸坐在我的床边，神色略显复杂的盯着我，我一下子就从床上坐了起来。我知道自己是在做梦，所以胆子也大了起来。于青州，你怎么来了？我问道。于青州问我，你之前在河边说的话是真的？什么？我愣了愣，我说过的话。他只是哪一句，他的声音变得低沉嘶哑。你说你需要真龙之气，我赶紧把头点的跟小鸡啄米似的。事关我性命的事，我怎么可能说谎？看来是日有所思，夜有所梦。我看见于青州的神色陷入了一种晦暗不明、犹豫的情绪中。在梦里，他都这么犹豫的吗？这可是在我的梦里啊！我的梦里应该由我掌控一切，不是吗？那你给不给我？我的身子往前一倾，一双眼睛无辜的眨巴着，看着于青州的脸。我再次感叹，于青州长得真俊啊！于青州见我突然靠近。他的身子竟然往后微微一缩，而我此刻想的是我的梦境，我的做主。想到这一切都是梦，我的色心顿起，先在梦里练习练习。所以在于青州往后退的那一刻，我双手顿时搂住了他的脖子，嘴唇朝着于青州那菲薄的唇就附了上去。于青州的身体一僵，一双深邃的眸子蓦然瞪大，眸中满是惊愕。他呆了，可当我笨拙地咬他嘴唇的时候，他眸中的惊愕褪去，被一种深不见底的情绪所取缔。他伸手扣住的脑袋，随即倾身而上，冰凉的唇狠狠地在我唇上辗转反侧。下一秒，那霸道的气息在不停地攻略城池，略粗重的喘息在我耳边响起。薛景瑶，你给本君记住，是你先招惹我的。第十三章。梦变成现实，这个梦做得很长，很有颜色，而且还挺累。次日，我醒来的时候，我只觉得浑身酸痛的厉害，两条腿就跟走了几十公里路一般。下地的时候，站都站不稳。什么情况？我不就是做了个胆大包天的梦吗？怎么整个人就跟掏空了似的
我才发现自己竟然喂着寸缕。我先是愣了一下，然后拿起镜子就照去，只见我的脖子、前胸，甚至手臂上都是那暗红色的印记，而我的嘴唇上还有个小小的伤口，像是被什么给咬破了似的。我现在这副模样，再加上我身体的不适。傻子也知道是发生了什么事，可那不是一个荒诞的梦境吗？梦境里于清舟对我做的事情，竟然全部都成了事实。这是发生的这么突然，真是太让我难为情了。虽然为了保命，我想要真龙之气，但当这件事情真的发生之后，我只想找个地洞钻下去。再想到昨晚梦里我如此狂浪豪放，也不知道于清舟会怎么想，会不会认为我是轻浮的人。想到这里，我又是一愣，我竟然会在意于清舟对我是什么看法。我现在这情况不能被我妈看见，我拿了干净的衣服就去洗了澡。直到把自己收拾妥当后，我才敢出门。只不过我目前这走路姿势有点奇怪，就跟螃蟹似的。我妈正在准备早饭，见我姿势奇怪的走出来，她看了我一眼，问道：“景瑶，你腿怎么了？”我乖巧的坐在饭桌旁，低垂着脑袋，小声的说道：“起来的时候不小心把脚崴了。”我妈嗔怪的瞪了我一眼：“以后走路小心些。”还有，这大夏天的，你把脖子遮这么严实，不怕热吗？我的头低得更低了，蚊子给脖子叮了好几个大红疙瘩，吓人的很，我就用衣领遮住了。有蚊香也不知道点，我妈无奈的瞪了我一眼。下次我一定记住，只要一想到昨晚发生的事，我的脸烫的跟什么似的，而且还是我自己主动的，我真是羞的想找个地洞钻进去。不过我知道，眼下不是我该扭捏的时候，我得赶紧找到那脏东西，让我爸醒过来。早饭后，我妈去旧房间里守着我爸了。在我爸出事后，我妈天天如此，就在陪在我爸身边讲话，希望我爸能听见她的唠叨，然后早点醒过来。我心里知道。如果不找到那个害我爸的脏东西，我爸永远都不可能醒来。想到这里，我拿出了昨晚于清舟给我的鳞片。他说这东西会帮我找到害我爸的脏东西。我皱了皱眉，可是要怎么找？我的心里刚这么一想，就看见从鳞片里飞出一道细细长长的白色丝线，从里面飞了出来。丝线蜿蜒着朝着远方飞了出去。我的神色顿时一凛。难道于清舟说的鳞片会指引我找到脏东西？就是现在这种情况。我忙起身追着丝线跑了出去。丝线在前面缓慢地飞着。我在后面追，期间丝线虽然慢，但是却没有停留过。可现在丝线竟然停留在了一个人的身边，而那个人似乎看不见这丝线，还在笑眯眯地跟我打招呼：“薛家丫头啊，你这是去哪里呀、啊？大太阳的也不怕热。”那人对我说道：“这人是村里的老好人，也是村里最可怜的人。我们大家都叫他三姑奶奶。他中年丧夫，老年丧子，现在带着唯一的孙子生活在村子里。我们村里的人还是很善良淳朴的。三姑奶奶家有点什么事的话，谁家有空都会去帮一把的。”可此时此刻，于清舟给我找脏东西的丝线，竟然会在这个可怜的老人身边停留。难道害我爸的人是他？可这三姑奶奶怎么看都像一个正常的人啊，哪有脏东西会顶着烈日行走的？我狐疑的看了一眼三姑奶奶，然后回道：“三姑奶奶，您这是去哪儿呢？”三姑奶奶慈祥的眼神在我身上打量了一下，回道：“我孙子生病了。”我去隔壁村赤脚郎中那里拿点草药回来。三姑奶奶的孙子叫小宝，今年十二岁了，马上就要上初中了，是个听话又懂事的孩子，村里人都喜欢他。我就不跟你多说了呀，我得赶紧去了，不然这太阳越来越毒了。三姑奶奶说着，加快了脚步。哦哦，好的，我赶紧点头。三姑奶奶走远了。而丝线也没再停留，继续朝着与三姑奶奶相反的方向飞去。丝线飞的路线让我的神色越来越凝重。之前丝线在三姑奶奶身边短暂的停留，我只以为丝线可能只是稍微出现了一点偏差，可此刻丝线却是朝着三姑奶奶的住所飞去的。飞进院子里之后，视线就不动了。看样子，害我爸的脏东西就藏在这里。我愣了愣，看着紧闭的院门，我陷入了沉思。进不进去呢？略微思考了几秒后，我立刻下了决定。准备转身就走，不作就不会死的第一条。永远不要好奇，永远不要一个人单独行动，永远不要进明知道有危险的屋子。而且于清舟说找到了就把血滴到鳞片上，除此之外他没有再说其他的事。为了保险起见，那我就先把血滴到鳞片上吧。不过刺破手指还真是疼，我紧皱着眉头把血滴到鳞片上，然后转身想暂时离开。结果我刚一转身，就差点撞到一个人身上。面对着面前那张满是褶子放大的脸，我的呼吸突然一滞。三姑奶奶，您不是去找赤脚郎中拿草药了吗？怎么这么快就回来了？我惊讶地问道。其实此刻我的心里慌的一批，这三姑奶奶看起来很不对劲，她不可能这么快赶回来的。想到这里，我的眸子猛地瞪大，或许她一直跟在我的身后，她并没有去找赤脚郎中。冷汗瞬间爬满了全身，三姑奶奶的脸上再也没有慈祥的笑容，她皮笑肉不笑地看着我。薛家丫头，你在我家门前张望什么呢？她的声音阴森森的。尤其的恐怖。同时，身后的院子大门在悄声无息地打开。第十四章，我的心头肉。既然你对我的家这么感兴趣，那么进去吧你。你三姑奶奶的脸色突然变得狰狞，我没想到她会突然出手，我都不敢相信一个老人竟然会有这么大的力气。她一把就走推进了她家的院子。与此同时，院门“平”的一声响就关上了。我狠狠摔倒在了院子里，本来整个人就被于清舟给掏空了
，现在又这么一摔，我觉得此刻自己已经眼冒金星了。院子里充斥着浓重的血腥味，同时还有一股令人作呕的腐烂气息。三姑奶奶，你干什么？我厉声喝道。三姑奶奶阴沉着脸，她冷声道：“哼，薛家丫头。”你以为我看不见那在半空中飞的丝线吗？还好我留了个心眼跟在你后面，不然你就要坏我的大事。我心头一梗，这丝线三姑奶奶竟然能看见。于清州这东西有点坑啊！等等，这三姑奶奶说的要坏她的大事是什么意思？还有这空气中的味道，是那种肉类所腐烂的味道，令人作呕。三姑奶奶把门给抵得严严实实的，又去鸡棚里逮出一只断了一只腿的公鸡，她朝着我阴恻恻的笑着。既然是你自己送上门的，那就不要怪我不客气了。只要我的孙子能回来，我什么都愿意做。我只有我孙子了，我不能再让我孙子有事了。本来想晚点再对你动手的，倒是没想到你会自己送上门来，真是天助我也！此刻的三姑奶奶哪里还有平时慈祥的模样？她看我的眼神就和宋林看我的眼神一模一样。我也不知道她的力气为什么这么大，拽着我就往屋里走去。我心里着急的不行。又挣脱不了，于清舟只叫我把血滴到鳞片上。可是滴完血之后呢？之后呢？这可把我急的。三姑奶奶家住的比我家都偏僻，周围没有人家，我喊破了喉咙也没人听见。她把我丢进了一个房间，一进去我就看见床上躺着一个腐烂的周身都是黄色液体的尸体，身上还有蛆虫在拱来拱去，一阵阵的恶臭直冲我的天灵盖，我的脸都绿了。虽然这尸体腐烂了，但我凭着这身形还能依稀认得出来，这是三姑奶奶家的小宝。这小宝都已经死了，而且还腐烂了。这三姑奶奶竟然之前还说去抓药，她这是疯了。而且她还有害我爸的嫌疑。可是这关我爸什么事？三姑奶奶，你究竟想干什么？我爸出意外的事情是不是你干的？我愤怒地质问道。三姑奶奶手里紧紧地拽着断腿的公鸡，她看了看床上已经腐烂的小宝，又看了看手里的公鸡，她阴冷地盯着我。现在你爸和这只公鸡的命是相通的。只要我拧断这鸡的脖子，你爸也会死。你要是不想你爸死了，就乖乖的配合我。配合你做什么？我问。三姑奶奶的表情在此刻突然看向床上的小宝，并且眼神变得慈爱温柔起来。她说道：“配合我复活小宝。我”我可是小宝已经死了，都烂了呀，怎么复活？我震惊。然而我的话刺激到了三姑奶奶，她吼道：“没有，我的小宝并没有死。大仙说了，可以复活的，只要只要你配合完成。我早就打算好了，用你爸断腿的事情把你骗回来。”如果你不同意的话，我就用你爸的命威胁你，你肯定会同意的。我盯着面前的三姑奶奶，心下震惊的无以复加。原来这一切，三姑奶奶早已经计划好了。那你要我怎么配合？我迫使自己冷静，眼神四处转动，看看能不能翻窗户逃出去。好家伙，这个房间里窗户都是焊死了的，看来想逃出去，只能对付眼前的三姑奶奶。三姑奶奶很自信的认为我跑不出去了，她的眼神像饿狼似的盯着我。然后说道：“其实很简单的，把你你的心头肉割下来，给我家小宝吃了，他就能活过来了。你帮帮奶奶吧，很快的，一下子就过去了。心头肉，这不是要我死，就算是唐僧肉都不能起死回生，更何况我这凡胎肉体。三姑奶奶，你可别被骗子骗了，我只是普通人，心头肉也没有起死回生的效果。”三姑奶奶不耐烦地打断了我的话，一把锋利的菜刀不知道什么时候出现在了她的手中。她拿着刀在那只断腿公鸡的脖子上比划，声音恶狠狠的：“你要是不肯挖心头肉，我就一刀抹了它！”别！我大惊，我答应你就是。三姑奶奶冷哼一声，拎着公鸡就走到了我的面前，然后举起了手里的菜刀。我在心里暗骂：反正横竖都是死，反抗或许还有一丝希望。见我不躲，三姑奶奶的警惕心放松了一些，抓着鸡的那只手也没那么紧了，她的注意力都在菜刀和我身上。所以当她举起菜刀的那一刻，我瞅准了时机，低头弯腰，朝着三姑奶奶的腰就撞了过去。她没有想到我还会反抗，一时没有注意，鸡就扑腾着挣扎了跑了。而我压在了三姑奶奶身上，伸手就要夺她手中的菜刀。她虽然力气大，但是身子骨没我灵活，在我倾尽全力下。我终于要夺下菜刀，可就在此刻，我看见三姑奶奶不动了，她正愣愣地盯着我的身后，脸上露出了诡异的笑容。与此同时，我听到了滴答滴答的声音，仿佛是有水滴滴在地上。我眼神的余光看见了那些滴在地上的东西，是我之前在尸体周围看见恶心的黄色液体。难道尸体起来了？草！我想从地上爬起来，可三姑奶奶突然一把抱住了我，两只干柴似的手把我给箍得死死的。小宝，动手吧！掏出他的心。你就可以活了。小宝早已经面目全非，身上的尸水和碎肉随着他的动作而掉落，看得我瞳孔放大，恐怖极了。小宝举着自己挂着碎肉却露出白骨的手，朝着我的胸口伸了过来。就在那只手快要触碰到我胸口时，我的身上突然迸发出一道银光，同时一道龙形的虚影浮现，将我环绕在里面。第十五章，你不配。这银色的龙形虚影把腐烂的尸体给震飞了出去，尸体啪嗒一声闷响，砸在了屋内的墙壁上。本来就脆弱的尸体直接散架了。三姑奶奶见到散架的尸体。
顿时牙子欲裂，也顾不得要弄死我。他手脚并用地爬到那一堆尸体前，伸手去抓那些碎肉和骨头。可无论他怎么拼凑，都不能再将碎掉的尸体拼回原样了。趁着三姑奶奶拼尸体的时候，我冲到屋里的一角，抱起那只断腿的公鸡，就要往外跑。这只公鸡可关乎我爸的命，我不能不管。身后的三姑奶奶还沉浸在悲伤中。我跑出屋子的时候，她并没有追来。反而是我在跑出去之后，直接把门给关了。可没想到，我刚跑出小院的大门，就一头撞进了一个坚硬的胸膛。要不是那人反应快，一把拦住了我，我可能就被反弹摔倒在了地上。山泉一般，郝文清冽的味道扑面而来，一抬眼我就看见面前的红衣男人于清州。他出现的还真是时候，早不出现，晚不出现，偏偏在我逃出来的时候才出现。我甚至怀疑于清州就是故意的。然而，我也只是稍微愣了一下。脸就红的跟煮熟的虾子似的。昨晚所发生那些令人脸红心跳的事情，又开始攻击我了。你怎么才来？我低着头，轻声的问道。我都不敢看于青州的表情，我怕他嘲讽我。预想中嘲讽的声音没有传来，头顶传来一声轻笑。你的意思是在怪我来的晚？我瞬间抬头，瞪大了眼睛看向他。不不不，我不是这个意思。我就是觉得，如果我刚才要是没逃脱的话，可能就是死了。于青州的唇角微扬，饶有兴趣的看着我。他的视线在我的唇上停留了几秒，又慢慢的滑向我的脖子。胸口那眼神看得我鸡皮疙瘩都起来了。你有真龙之气护体，没那么容易死。说到真龙之气的时候，于青州的眼神颇有深意。真龙之气，想到真龙之气是如何获得的，我真是有种当场社死的窘迫感。没等我说话，他继续说道：“之前在屋里，在你身体中显现出的龙影，就是真龙之气所幻化，一般东西根本无法伤害到你。”我了然的点了点头。没想到保护我的龙影，竟就是真龙之气。那我和于青州也算是有夫妻之实了吧？同时，我的心里又有一种别扭的感觉。我是人，而于青州是龙王，我和他是属于不同的物种，这能在一起吗？于青州，我轻声喊道：“怎么？”他垂眸看我，我紧张的紧紧的抓着攻击，鼓足的勇气，在看到于青州那张清冷淡漠的脸之后，又泄气了。没，没什么。我回道。于青州只是眯了眯眼眸，也并没有再追问。但我知道他应该是知道我想要问什么的。其实我是想问，经过昨晚之后，我和他之间的关系算什么？但是我不敢开这个口，而于清州也没有提。看他此刻一本正经的模样，就好像昨晚的事情没有发生一般。赶紧把公鸡带回家去，放在你父亲的床头。你父亲被拘走的那一魂会自动回到你父亲身体里的。于清州对我说道。我知道现在不是矫情的时候。我点了点头，拎着公鸡跑得飞快，我得赶紧回家。我妈见我飞奔回来。手里又拎了只断腿的公鸡，见我妈想要问，我立刻先发制人。我对我妈说道：“妈，你先别问，待会儿再跟你解释。”于青州也是和我一起的，可我妈好像看不到于青州，她欲言又止。但见我风风火火的模样，她最终还是没有问。我把公鸡放在了我爸的床头，这公鸡乖得很，也不挣扎也不动，就那么静静地卧在床头。于青州就站在我的身边，在一切准备就绪后，于青州伸出那只修长而骨节分明的手，朝着公鸡和我爸的脑袋都是一幅。我就看见一粒小小的亮亮的光从公鸡的脑袋里钻了出来。随后径直地钻进了我爸的眉心里，再然后我就看见我爸的睫毛动了动，但并没有立刻醒来。于清州告诉我，我爸现在这情况，他的魂魄还得适应一下，估计等到天黑就会醒过来。听到这话，我的心里总算是松了一口气。只要我爸没事就好，而且现在我有了真龙之气的保护，那些脏东西也无法再伤害我。这一切似乎在向好的方向发展。可于清州的话却给了我当头棒喝，他回了我的屋，坐在了我的床边，而我的床上还放着我换下来的衣服，那些衣服都被撕扯烂了。可想而知，昨晚的事情有多疯狂。看着坐着跟二大爷似的于清州，我这站也不是，坐也不是，那么拘谨做什么？昨晚你不是很得意、很大胆吗？于清州微眯着眼眸，声音清冷地说道。我挠了挠自己的脑袋，小心翼翼地说道：“昨晚的事，我以为我在做梦，所以才有那雄心豹子胆。”我说到这里，我顿住了。我什么我啊？我要怎么说啊？我急得抓耳挠腮的。我和于清州才认识不过两三天，总共相处的时间加起来不过才几个小时，我就把人给推倒了，他得怎么想我呀？你什么说？于清州笑眯眯地看着我，可那笑容却看得我心惊肉跳。只有坏人才会一边唇角扬起笑。我局促地揉搓着自己的衣角，都给揉得皱巴巴的了。我我我闭上眼睛认命地说道：“我会负责的，这件事情是我主动的，理应我负责，负责。”于清州仿佛听到了什么天大的笑话，他冷声笑着对我说道：“你也配对我负责？”我于清州的这句话好扎心。他说：“我不配对他负责。”心里失落了一下下，看来于清州是认为我是个凡人太卑微了吧，所以不配对他负责。那不正合我意吗？我深吸了一口气，问道：“既然我不配负责，那请问一下，我以后可以和别人谈恋爱或者结婚吗？”第十六章，丢了一魂。关于这个问题，我其实还是挺关心的，毕竟我只是一个略显普通的人，想要过普通的生活。可我刚把这句话说出来，就感觉到这大夏天的屋内，身边的气温在此刻骤然下降。温度冷得我猝不及防，然后我十分不争气地打了个冷战，微微抬眼就看见于清州冷着一张漂亮的脸看着我，他的红衣那么显眼，红衣之下
，这脚环是不是纯金的？然而，大咩，我不会问的，怕死。我紧张的看着于清舟，有点期待他的回答，又有点害怕，一时间那心跳的跟鼓点似的。你若想死的话，那么你尽管去。于清舟似笑非笑。语气冰冷异常，我被于清舟的这句话噎得说不出话来，就好像是一个渣男，不主动、不拒绝、不负责，憋屈呀、啊！但昨晚的确是我主动的，其实爸也不亏，毕竟得到了真龙之气，而且好像他的身材还很好。就在我脑子里想着这些的时候，于清舟的声音再次响起：“薛景瑶，你不要以为有了我的真龙之气，你就可以高枕无忧了。这真龙之气只能护住你一时，却护不了你一世。想要继续活下去，就得找回你丢失的一魂，否则你会永远陷入沉睡，不入轮回。灵魂不全的人。”地府不收于清舟的话，让我如坠冰窖。正如他所说的，我以为有了真龙之气后就可以不被脏东西所侵扰，可现在我完全高兴不起来。是宋林把我那一魂给拿走了？我问道。于清舟不可置否的点了点头。现在来看的话，的确是。可他为什么要拿我的魂？我上辈子招惹他了。于清舟只是悠悠的看了我一眼，没有回答我。看来这事情棘手了。我是恨不得这辈子都别再见到宋林了。可我的一魂偏偏可能在他那里。就在这时，我妈进来了。随着我妈在我身边坐下，于清舟的红衣一动。身影飞出了窗外，看我妈这欲言又止的模样，我就知道她想问什么。我将之前发生的事情半真半假的跟我妈说了，把比较危险给隐瞒了。我妈听完之后大为震惊，她没想到一向老好人的三姑奶奶竟然会做出这种事情来。当即我妈就咽不下这口气，召集了村里几个热心肠的村民，就去了三姑奶奶家。我也跟在了他们的后面。我们一群人浩浩荡荡的来到三姑奶奶家，院子的门还是紧闭的，被村里见状的王叔给一脚踹开了。这门一开，一股腐烂的臭味扑面而来，好几个人闻到这个味儿就差点吐了。我妈是个胆子大的女人，也因为生气，一马当先率先的冲进了屋子里。我紧跟其后，没想到的是，屋里腐烂的竟然是两具尸体——小宝和三姑奶奶的。小宝的尸体腐烂的要严重些，而三姑奶奶的尸体没那么严重，但也开始出尸水、长蛆虫了。除了恶心之外，我还很震惊，明明之前三姑奶奶还活蹦乱跳的，怎么才不过几个小时，她怎么就变成了一具死去多时候的尸体了呢？快快去请郭先生！后面进来的人看到屋里的场景，马上对身边的人喊道：“我们村里如果哪家白事的话，都是去请郭先生来操办的。”我和我妈相互对视了一眼，谁也没有说话。于清舟悄声无息地出现在了我的身边，他说道：“其实你之前看到的老人早已经死了，支撑他的不过是一口气罢了。”第十七章。引魂玉，当支撑着他的那口气没了，他自然也应该尘归尘土归土。由于于清舟出现在我身边，趁着屋里来人越来越多，我赶紧跟随着于清舟来到了院子外。现在人都挤在三姑奶奶的房间里，外面倒是没什么人。这件事你怎么看？于清舟转头问我，我微微一愣，我怎么看？我能怎么看啊？我当然是眼睛看啦、啊。不过看到于清舟那张沉着的俊脸，我哪里还敢抖机灵？我沉下心来去想三姑奶奶这件事。在这之前，这三姑奶奶和小宝都是普通人，他们又是从哪里得知用我的心头肉能让人复活？好像之前在和三姑奶奶的争斗中，我听到她提到了一个什么大仙，是那个大仙告诉她关于我的事情的。可是那个大仙是谁呢？为什么要告诉三姑奶奶这些？我把自己的疑惑和看法跟于清舟说了。于清舟冷哼了一声，还不算太笨。接着，于清舟继续说道：“你体质本就特殊，丢失一魂的你，就如同一只行走的千年人参，谁看见了都想要啃几口，想要吃了你妖魔鬼怪，多的数不胜数。你现在最应该做的是找回丢失的一魂。”于清舟的话让我顿时紧张起来。那要是我一直找不到丢失的一魂，我不仅会早死，还会面临着各种妖魔鬼怪的追杀。我给自己默默地点了根蜡烛。这世界上还有比我更惨的人吗？我低垂着头，有些挫败地说道：“我是个普通人。”就算我知道我丢了一魂，我也不知道该怎么做。不知道那就想想到知道为止。于清舟毫不客气，毫不怜香惜玉地对我说道：“如果你不想活了，可以告诉我，你的血肉还有点用处。毕竟想努力活着的人多的是。”于清舟的话让我的身子狠狠一怔，他的话就好像一记重重的耳光，扇得我火辣辣的。我知道了，我低着头，小声地回道：“看到我的态度良好。”于清舟的话锋一转，对我说道：“当然，如果遇到了实在搞不定的事。”你可以问我，他的话让我微微抬头，我须得仰头才能看清于清舟的脸，他实在是太高了，比我整整高出了一个脑袋。他每次看我的时候，我都觉得他在蔑视我。事实上，有可能他是真的在蔑视我，真的。我的声音里有点惊喜。于清舟点了点头，嗯，看着于清舟冷若冰霜的脸和那双眼底总是充满了嚣张又自信的眸子，我只觉得心在此刻狂跳，收起你那蠢货一样的表情，口水都要流出来了。不要觊觎本君的美貌，会显得你更蠢。于清舟满眼嫌弃地看着我，谢谢你，于清舟，你的这句话把我的心都扎透了。我心说，虽然你长得美，但我长得好像也没有那么差呀。那我要怎么找你？我扁了扁嘴，问道。毕竟于清舟来无影去无踪的，想要找到他估计有点难。于清舟垂眸看向我，他盯着我的眼睛，说道：“你想找我的时候，叫我的名字就好。”说完，眨眼间的空隙。
，于清舟就消失了。叫他的名字，真的假的？脑子里突然就有了一个大胆的想法。于清舟，我中气十足的喊了一声，面前空空如也，他没有出现，不知道为何，心里有点失落。看来他只是随口一说而已。我叹了口气。转身准备离开，结果刚一回头，脑袋就撞到了一个又硬又软的东西。赶紧抬头一看，是于清舟。又干什么？他看起来有点暴躁，我有点怕，小声的说道：“我就是想试试。”试完了，我赶紧点头，然后收获了他的一个脑瓜崩。走了。话音一落，这次是真的消失了。郭先生很快就到了，他一眼就看到了站在院子外的我。见到我的那一刻，他先是愣了一下，随即朝我露出了一个了然又带着点暧昧的笑容。哟，锦瑶丫头，你这速度还挺快啊。郭先生对我说道：“我一时间没有明白郭先生这话的意思，下意识的回道：‘郭先生，您说什么呢？什么速度快？’郭先生没有说明，只是给了我一个意味深长的眼神，然后就朝着屋里走去了。我没有在这里多待，毕竟那个味道已经飘出去了，闻多了会吐。我叫上我妈就回家了。三姑奶奶家的后事由郭先生操办，全村每家人都捐了些钱。回家后，我爸已经醒了，虽然人看起来有些虚弱，但整体来说还是没什么大碍。”他跟我们说，在昏迷期间，他做了一个很奇怪的梦。他说梦见自己一直待在鸡棚里，和一群鸡待在一起，还说梦见了我，但是具体是怎么样的，他忘记了。我觉得我爸忘记了也好，毕竟这并不是一个愉快的经历。我在家待的这几天，郭先生办好了三姑奶奶家的后事，而我爸的腿也恢复得很快，似乎一切都在向好的方向发展。那么我也该回学校了。回学校之前，我听村里人说了三姑奶奶家的事。夏天的时候，总有孩子喜欢去河里游泳。三姑奶奶家的小宝就是去游泳的时候发生了不幸，被人救回来的时候已经是出的气多进的气少了。三姑哭了整整三天，但后来三姑奶奶却说小宝好了起来，只是身体没从前好了，需要一直吃药。由于三姑奶奶和小宝都没有怎么出门，大家都也没怎么在意，所以两人死在屋里都臭了，都没人发现。其实我比较在意的是那位告诉三姑奶奶复活小宝的法子究竟是哪位大仙的提议。不过现在怕是无从得知了，而我现在要做就是找到自己所丢失的那一魂。回学校的前一晚。我梦到了于清舟，他似乎很喜欢坐我的床边，每次梦到他，他都在我的床边，这次也不例外。他手里拿着一枚小巧圆润水滴形的玉坠，上面雕刻龙形花纹，看着很冰凉的模样，可是触碰到肌肤的时候，却有着淡淡的温暖。这玉坠是于清舟给我戴上的。他俯身给我戴玉坠的时候，那温热的气息均匀地扑洒在我鼻息之间，带着冷冽的幽香，让我突然有点心猿意马。这是引魂玉，如果你丢失的一魂在距离你100公里内，引魂玉就会有反应，到时候你喊我的名字就可以了。这玉吊坠比之前那块玉牌要精致很多，更加适合女孩子。好，我小声地回道，眼睛直勾勾地盯着近在咫尺的于清舟，感受到了我的目光。于清舟伸出修长的手指，弹了弹我的额头，说道：“把你脑袋里的那些黄色废料收起来。”第十八章。我的心都是他的了。于清舟说完，还不忘使劲地戳了戳我的脑袋。被他这么一说，我的脸变得通红。刚才距离于清舟这么近，我的确是想到了那一晚的疯狂和冲动。可距离过去了，那一晚已经好几天了。于清舟就好像没事人一样，平时看起来还是那么高冷禁欲。有时候我不禁怀疑，那一晚那个如同一只饿狼一般的男人，究竟是不是于清舟？然而我的脑袋被于清舟这么一戳，我就失去了意识。等到醒来的时候，已经是早上了。昨晚的时候，我已经收拾好了行李。这次回学校，我妈还是千叮咛万嘱咐的，千万千万不要和异性有超出友谊的接触。我当然知道我妈在担心什么，我再三保证后，我妈才肯放我离开。回家短短几天发生的事情，就好像过了很久很久似的，让我竟然有一种恍若隔世的感觉。然而一回到宿舍，苏伟伟就像是只小猫咪似的扑到了我的身上，然后紧紧的抱着我。瑶瑶，我可想死你了，一天不见如隔三秋，我们都好几天没见了。就像是过了十几年似的，苏伟伟抱着我一阵撒娇，惊得我起了一身的鸡皮疙瘩。死开！我一脚踹开苏伟伟，这死相，整天这样。我和苏伟伟的相处方式就是这样，都想当对方的爸爸，但很显然谁也没有得逞。苏伟伟傻呵呵的笑着，然后又贴了上来。他说道：“你是不知道，你走的这几天啊，宋林学长每天都要找我问一下你的情况，那关心你的程度，啧啧啧，你干脆就答应他吧。”听到苏伟伟的话，我收拾东西的手一抖。随后连忙捂住苏伟伟的嘴，锁住了他的喉。我义正言辞地对苏伟伟说道：“疯了吧你！我现在要告诉你一件很严肃的事情。我已经有对象了，并且我的对象非常的优秀，我的心都是他的了，不可能再对其他人有什么想法。”你有对象了？苏伟伟瞪大了眼睛，不可思议地看着我。我郑重地点头。当然，我们准备等我一毕业就结婚。他现在是我的未婚夫。未婚夫？苏伟伟听见我的话，就好像听见火星撞地球一般震惊。我当然要这么说。谁知道于清舟在什么地方？说不定我和苏伟伟之间的对话，他能听到呢。我要表现我的忠心，这样在至少在遇到危险的时候，他能保护我。毕竟比起什么情情爱爱，当然是狗命要紧啊。所以以后不要再提宋林学长了，也不要再提其他男人了，懂了吗？苏伟伟依旧是惊魂未定，但还是点了点头。不过他提到的宋林倒是让我背脊发
我这么一问，苏伟伟认真的想了思考了起来，然后他拖着下巴告诉我，的确有点不对劲。要说哪里不对劲呢？就是对才相处一次的你很执着，你不知道你现在都快成为全校的公敌了。我皱紧了眉头。这宋林到底是怎么回事？我的脑袋里正在思考，隔壁宿舍的女生突然出现在门口，她探了个脑袋进来，对我喊道：“薛景瑶，宿舍楼外有人找你，谁呀？”我问。然而那个女生像是有鬼在后面追一样，说完就这句话就跑了。苏伟伟说道：“是谁？你去看了不就知道了？这大白天的，外面人又那么多，怕啥？也对，现在大白天的，又是在宿舍楼外，应该没什么事。”为了保险起见。我还是拉上了苏伟伟。当我下楼看到那道人影的时候，我整个人就像是被雷给劈了似的，站在原地不敢过去了。宿舍楼外那抹看起来清瘦又高大的身影，不是宋林又是谁？只是此刻的宋林浑身都沐浴阳光下，浑身都挟裹着一股柔和的气质，跟我之前见过的宋林完全不一样。是宋林学长找你爷，没想到他这么快就知道你回校了。苏伟伟在我耳边暧昧的说道。我瞪了一眼苏伟伟，在犹豫着要不要过去，因为宋林的出现，周围很快便聚集了一圈学妹学姐们，甚至还有凑热闹的学长学弟。他们的视线都在我和宋林的身上，真是恐惧又尴尬。景瑶，过来！宋林朝着我微微一笑，我皱起了眉头。这个宋林究竟想要做什么？我环视了一圈，周围这么多人，他应该不会当众对我做什么。那我倒要看看他想做什么。犹豫了一下，我还是朝着宋林走了过去。走到宋林的面前后，我尽量稳住，平复自己的心情。宋林学长，你找我有什么事吗？我问道。我抬眼看着宋林，想从宋林的神色间看出点什么来。可宋林从始至终都带着淡淡又温暖的微笑，完全看不出是情绪。不得不说，宋林的这张脸还是很好看的。如果他不是想吃我的怪物就好了。宋林看着我，突然轻声说道：“最近发生在你身上的事情，我很抱歉。”宋林的话让我顿时一怔，他的神色和语气都非常的真诚，像是非常真挚的在和我道歉。可是明明之前他恨不得拆了我的骨，吃了我的血肉，还有那邪恶的眼神和笑容，我是不可能记错的。他现在却跟我道歉，看着周围人那八卦的表情，我连忙压低了声音。问道：“那么惨无人道的事你都做了，你觉得现在道歉还有用吗？”宋林听到我的话后，他脸上露出了一抹无奈的神色，他的眼神在我的脸上转了一圈，说道：“景瑶，接下来我要说的事情，你可能会觉得匪夷所思，但请你相信。”我狐疑的看着宋林，眼神之中都是警惕。那你说？宋林突然俯身，头凑近我的耳边，然后轻声的说道：“那不是我。”什么？我一愣。一时间没有反应过来，宋林又重复了一遍：“我是说，从那天聚会起，想要伤害你的人不是我。”第十九章，那不是我。宋林的话让我蓦然瞪大了眼睛，我不可置信地看着他。他说：“那个想要吃我的人不是他，不是他还会有谁？他在跟我开玩笑吗？”见我满眼都是怀疑，宋林的语气变得更加无奈了。他说道：“有的事情不是表面上看的那样，你想知道的答案，现在这种情况下不适合说，还请你理解一下。如果你想判断我是不是人。”你可以探一探我的体温，我不敢去触碰宋林，谁知道他会不会突然拽住我，直接消失在原地。然而我没有这方面的想法，可宋林已经主动牵起了我的手，他把我的手牵引着按在了他的脸上，入手是温热的体温。在我愣在他牵我手的时候，宋林又抓住我的手，按向自己的胸口。你听。我是有心跳的，我的手能清晰地感觉到宋林胸腔下的心此刻在跳动，而且跳动的还挺快的，跟打鼓似的。我终于算是反应过来了，我像是被烫到了一般，赶紧缩回了自己的手。我赶紧四处看了看，看看于清舟有没有在周围。现在这种情况，万一于清舟误会了怎么办？好在这周围我并没有见到于清舟的身影，我在心里重重地松了口气。我严厉地对宋林说道：“宋林学长，这男女有别，还请不要再做出出格之事。周围这么多同学。”看到了不好，果然，周围围观的同学以及苏伟伟都用一种十分惊讶的眼神和八卦的眼神看着我，看得我浑身不自在。抱歉，是我考虑不周，我刚才太着急跟你解释了。宋林说着，脸上露出了歉意，沉吟了一下。宋林又继续说道：“如果你想知道背后的真相，我随时等你来找我。最后，我还是要再次给你道歉。”说完，宋林朝着我微微颔首，然后转身离开了。等到宋林走了之后，我才回过神来。我是疯了，我才会去找宋林。他背后是什么真相，我并不在意，只要他不要再来找我麻烦就行了。我的好奇心并没有中，我一向秉着不作死就不会死的心态，所以我绝不可能去找宋林的。于清舟，你一定要相信我。见宋林走了，围观的同学们也都散去了。这其中偶尔还有那么一两个不善的目光看向我，我也不甘示弱的瞪了回去。看了什么看？我跟宋林又不熟，看我干什么？我怕鬼怪，我可不怕这些人。我拉着苏伟伟回了宿舍。到了宿舍之后，这妮子才回过神来。他眼神狐疑地盯着我，我说：“瑶瑶，你跟宋林学长之间到底发生了什么？我怎么觉得你们俩之间的气氛怪怪的？呸呸呸！以后在我面前可不要再提起宋林学长了，我怕我的老公会误会。”我严肃地说道。苏伟伟像看傻子似的看着我，薛景瑶。
，我怀疑你最近是不是有什么大病？回老家几天就说有了未婚夫，而且现在我们两人在宿舍说话，你未婚夫是顺风耳吗？能听到我们的话？关于于青州的事，我没法和苏薇薇解释，我只得对她说道：“反正吧，我没法和你解释这件事。”但是你要记住，我的未婚夫他无处不在。他是空气吗？只有空气才无处不在。苏伟伟气呼呼地瞪着我，看样子是觉得我在骗他。我伸出手指堵在了他的嘴唇上，郑重地对他说道：“他是光，他是电，他是我唯一的神话。”伟伟，你不懂的。苏伟伟，好家伙，这些话我自己说出来都觉得很肉麻，不知道于清州听见了会作何感想。至少我要在表面上表现的对于清州唯一的忠诚。晚上，出去的舍友们也陆续地回来了。我和苏伟伟正躺在床上玩手机，刚回来的周子玉便开始八卦了起来。哎呦，你们看学校论坛了吗？周子玉一脸神秘地看着我们。我边玩游戏边回道：“没看啊，我对学校哪对情侣分手出轨并不是很感兴趣，不是情侣的事。”周子玉立刻说道。苏伟伟立刻来了兴趣：“那是什么？有人捧哏。”周子玉马上回道：“宋林学长，你们都认识吧？”他出事了！听到宋林的名字，我顿时一愣，这八卦还与宋林有关。我不自觉地停下了手中的动作，然后关掉了游戏，打开了学校的论坛。论坛里被置顶热度最高的帖子，赫然写着宋林的名字。我皱起了眉头，这宋林是出什么幺蛾子了？我还没来得及点开看，我的心突然在此刻一阵悸动，然后戴在脖子上的引魂玉突然发烫，同时还散发出一道浅浅的荧光。于清舟说过，这引魂玉有反应，那就证明我丢失的那一魂在一百公里之内。可是这一百公里范围也很大，要去哪里找？看来只能找于青州了。他说，只要叫他的名字，他就会出现。我手里握着变得有些烫的引魂玉，这才点开帖子看了起来。这帖子是匿名发的，楼主说在昨天晚上。他回来的很晚了，在经过小树林的时候，看见宋林站在树林里，一个人对着空气说话，情绪还比较激动。楼主路过的时候被吓了一跳。发帖的楼主觉得这完美的学长肯定是有某方面的精神疾病，并没有大家想象中的完美，就发了个帖子揭露。可我并不这么想，宋林不会是精神疾病的。他虽然有人的温度和心跳，但我总觉得哪里不对。那天想要吃我的宋林和今天的宋林，两个人的气质完全不一样。难道其实有两个宋林？熄灯后，我看到大家差不多睡着了，我这才蹑手蹑脚的出了宿舍。去了水房，现在水房基本上已经没人了。我站在水房里，喊着于清州的名字，喊了好几声，但无事发生。我有点郁闷，不是说喊他的名字就好了吗？我喊了这么多声，他怎么不出现？难道他是骗我的？我心里有点闷闷的，转身准备离开水房，谁知道刚一转身，就看见一道红色人影站在我的身后，这冷不丁的吓得我没忍住，张口就要尖叫。比我声音更快的是那个人的唇，他俯身冰凉的唇就朝我附了过来，尖叫声被他给堵进了喉咙。第二十章。为了堵住你的嘴，我瞪大了双眼，看着近在咫尺的俊脸，以及那双低垂着、带着一丝戏谑，我瞳孔骤然一缩，手下意识地抵住他的胸膛，想要把他推开。现在这是在水房，万一来个人看到了，那我今后可不用在学校混了。嗯，你，我好不容易才找准空隙开口，下一秒，于清舟扣住我的腰，将我揽入了他的怀中，随即身影一动，他搂着我就从水房的窗户飞了出去，失重和腾空的双重感觉止息而来。我何曾经历过这样的场景？太惊心动魄了，我吓得紧紧的抓住了于清舟的衣服，都给抓住扒了。等到落地的时候，我这颗悬着的心才算落了下来。刚才的感觉就跟坐飞机遇到了气流颠簸一样，差点就给颠吐了。我缓了好一会儿才缓过神来，然后就发现自己此刻在一个陌生的地方，好像是在一栋大厦的楼顶。一眼望下去，下面的车和行人都跟蚂蚁一般小，软了软了，腿软了。我扒着围栏蹲了下来，身边站着的于清舟正好笑的看着我，怎么成软脚虾了？他问我扒着栏杆不松手，太。太高了，我恐高是吗？于青州的尾音拖得长长的，狐疑的看着我。恐高有什么不信的？普通人恐高很正常的，好吧？我问道。你带我来这里干什么？这是哪里？于青州不再看我，而是看着远处的某个方向。他声音清冷的回道：“在这座城市的最高处，星光大厦的天台。我们来这里做什么？”我又问道。于青州垂眸斜睨了我一眼，看向了我脖子上的引魂玉，找你的魂魄，还能做什么？你当我心情好带你来夜景啊？这于青州这张嘴啊。稍微有点毒了。那刚才在水房，你为什么亲我？你不是说我不配吗？我不怕死的问道。问完这句话，我就看见于清舟的脸黑了。那是为了堵住你的嘴，避免引起不必要的麻烦。可是的堵嘴有很多种方式啊，你为什么要用嘴？我实在是好奇，莫不是其实他是嘴上嫌弃，心里还是对我有那么一点意思？毕竟我可是他名义上的媳妇。那一晚还发生了那样的事。我看见于清舟的太阳穴似乎有青筋在跳动，只见他隐忍的闭了闭眼，然后朝着我低声冷喝道。闭嘴！随后他大步流星地朝着天台的门走去。我乖乖地闭上了嘴巴，不敢再问了。今天的剑就放到这里吧。我主要是想测试一下于清舟对我的忍耐程度。现在看来，他对我的宽容性还挺高。走到门口处，他停住了脚步，缓缓侧头，还不跟上。怎么？
，要留在这里吹风。虽然不知道接下来要做什么，但是跟在于清州的身边指定是没错的。我想现在应该是去找我所丢的那一混。星光大厦是云海市最高也最具有代表性的建筑物，而在这里也是众多知名公司的聚集地。虽然现在已经是晚上差不多十一二点了，但是还是有人在加班加点，一片灯火通明。我们就这样大摇大摆的走进来，好像不太好吧？而且于清州还是这么奇怪的打扮。于清州。我们现在是要去哪里？我追上他的脚步，赶紧问道：“找人。”他也不回的回道：“走在星光大厦的走廊中，我忍不住东张西望，生怕还留在这里加班的人看见我们，也不为什么，总觉得有点心虚，也不知道究竟是走到了第几层。”于清舟突然停住了脚步，我跟的有些快，直接就撞到了他的背上，整张脸都给撞疼了，瞬间就皱成了一团。于清舟转身看着正留着脸的我，他的神色看起来有些无奈，然后抬起大掌，一巴掌盖在我的脸上，语气略带嫌弃的说道：“皱的跟朵菊花似的。”愁死了，走路看着点，撞疼了别人可不好。妈蛋，于清舟说话好扎心，我怀疑他不是龙王，他上辈子是根针。我小声不满的抗议道：“那是因为你突然停下来，我才撞上去的，我又不是故意的。”行了，你先在这里等我，我要进去一趟。于清舟说道：“我想问他为什么不带我一起进去，可一转眼他的身影就消失了我的面前。得了，那就现在这里等着吧。我现在所待的地方。”是大厦的十九层，这一层主要是各种豪华宴会厅，而我就被于清舟丢在了其中一个宴会厅的门口，他自己进去了，我只好待在原地等着于清舟。等了差不多二十多分钟，他也没有出来。就在百般无聊时，一道声音突然出现在我的身后，把我给吓了一跳。薛景瑶，你怎么在这里？这声音听起来好像很惊讶。我一回头就看见宋林正站在我的身后，目光惊讶地看着我。他今晚穿着一身黑色西服，冷冽中透着沉稳干练，和之前白天在宿舍楼外看到的他完全不同。看到是来人是宋林的这一。可我忍不住后退了好几步，眼神警惕地看着他，我差点两次被他给弄死。虽然他说做那些事的人不是他，但我还是不敢靠他太近。况且现在于清舟还在宴会厅里面，我可不想被误会。见我后退的样子，宋林无奈地浅笑，看到我就这么害怕，我是会吃人吗？我很无语，心想你吃不吃人，你心里没点数吗？放心吧，我不吃人，这里是公共场所，别害怕，我不会对你做什么。宋林解释道，我依旧警惕地盯着他，那你这么晚了来这里干嘛？而且还穿得这么正式。怪有霸总的气质的。宋林回道：“我家的公司就在星光大厦，今晚刚参加完一个商业晚宴，正准备回去，就看见你站在这里发呆，怎么在等人吗？”我微微愣住。宋林家的公司在这栋大厦，没想到他竟然是个富二代，还真是令人吃惊。我怕点了点头，嗯，在等人，等谁？宋林继续问道。我奇怪的看了一眼宋林，这好像不是你该关心的问题吧？第二十一章。中邪！宋林此刻这探究的眼神，就好像我要是不说的话，他就不罢休似的。我只好说道：“等我未婚夫。”未婚夫，宋林明显的一愣，眸子里是不可置信。我怎么不知道你有未婚夫？他的话让我的警惕心更重了。我有没有未婚夫，需要他知道，还是他调查我？我有没有未婚夫，不需要你知道。我疏离的回道：“一般正常人听到我的语气后，都会比较自觉的离开。”可宋林不仅没有离开的样子，还站在我的身边，浅笑盈盈地看着我，看得我浑身鸡皮疙瘩都起来了。我，我往旁边挪了挪，他看了一眼，没动。我这才松了一口气，心里想着于清舟怎么还不出来？我和宋林站在这里，简直是浑身难安。忽然，宴会厅里发出了一声高亢的尖叫，随即便是很多人的嘈杂声。站在我身边的宋林，他的神色突然一凛，然后快步朝着宴会厅里面走去。他手长脚长的，很快就走不见了。与此同时，我的耳边突然响起于清舟的声音：“进来，进去。”我皱了皱眉，尽管我不知道这宴会厅里发生了什么事，但听着嘈杂的声音，我估计不是好事。也许是带着一丝看热闹的心情吧，在听到于清舟的声音后，我就只稍微犹豫了那么一下，就朝着宴会厅里面快速走去。我边走边轻声问道：“于清舟，你在哪里？人最多的地方。”我就在这里，于清舟很快就回我了。人最多的地方，不就是人生最嘈杂的地方吗？我加快了脚步，走进了刚才发出尖叫的宴会厅，因为现在这里面比较混乱，也并没有人管我这个不速之客。我在人群中寻找于清舟的身影，却见他屹立在一群惊慌失措的人当中，格外的淡定，一身低调奢华的红色长袍和周围时尚的环境显得有点格格不入。不过好像没有人看见他似的，他抬起骨节分明的手掌，朝着我勾了勾手指。同时，耳边响起他的声音：“过来。”这种时候，我不知道发生了什么，只好乖乖地跑到了于清舟的身边。可能是因为于清舟的原因，我觉得我的存在感都降低了。这些陌生人似乎都没有注意到我。我抬手捂住嘴，小声地对于清舟说道：“你叫我过来干嘛？还有，这里发生什么事了？”于清舟抬了抬下巴，示意我看向人群中央。我随着他的目光看了过去。啊，这不好意思，我只有一米六，根本看不到被团团围住的里面发生了什么。我尴尬地摸了摸鼻尖，轻声地说道：“那个。”
，我身高不够，看不见里面。说着，我仰头看向于清舟，他这身高少说也有一米八五往上，目测在一八五到一九零之间。你不会垫脚？于清舟蹙眉，我无奈垫脚，然后对他说道：“看到了没？我这垫脚也不够啊。”于清舟的眼睑一垂，看向我，小时候不知道多吃点吗？长这么矮，我想说，我这一米六也算不高不矮了。作为一个女生。小鸟依人足够了，不等我开口，于清舟的长臂一捞，然后单手把我抱了起来。我整个人反应过来的时候，就已经坐在于清舟的肩头上了。这个姿势就好像抱个女儿似的，给老子看清楚点。于清舟不耐烦地说道：“我心说你自己有眼睛，不会自己看吗？还得举起我来看。”虽然心里有点小意见，但我的眼睛很诚实的朝着人群中央的看去。只见在人群的中央，半跪着一个身穿白色礼服的年轻女孩子，看年纪可能跟我差不多大。她半跪在地上，浑身不停地痉挛抽搐。最可怕的是，在她那白皙的手臂、脖子、锁骨上面都是凸起来的青筋。不，不对，不是青筋，是黑筋，而且脸上也开始爬上了细密的裂纹般的黑色血丝状的东西，看得我心惊。她这是怎么了？于清舟，她这是怎么了？看起来不太像普通的病症啊！我忙对于清舟说道。于清舟眉头微蹙，听见我的问话。他回道：“不是病症，是中邪。”中邪！我小声的惊呼，我双眼紧紧的盯着那被围在中间的年轻女孩子，没人敢上去查看，因为她的喉咙里还发出了一些类似于野兽一般的低吼声。这个女孩子我怎么看着有些眼熟？她的脸已经快要被黑色网状的血丝完全覆盖，很难认出她原本的面貌，所以我觉得有点眼熟，却看不出来她究竟是谁。在场的有没有医生啊？快点看看我女儿怎么样了！这急救车怎么还不来啊？一名穿着富贵的妇人在旁边急得直跺脚，却又不知道该怎么办才好。女孩子抽搐的弧度非常大，四肢看起来都要扭曲了。那角度再弯曲一点，可能就会被折断。我收回自己的视线，搓了搓手臂上起来的鸡皮疙瘩，然后问身边的于清舟：“你让我来看这个，是有什么目的吗？”于清舟的目光一沉，对我说道：“之前我感觉到你丢失的那一魂就在那个女孩身上，可现在没有了，消失的很突然。”经过于清舟这么一说，我才发觉脖子上的引魂玉已经不发烫了，恢复了之前平静的模样。想要知道怎么回事？那么那个女孩就是突破口，于清舟说道。我愣了愣，所以呢？所以于清舟看向我，所以我们需要单独和这个女孩谈话。但在这谈话之前，我们要先解决掉她中邪的事情。道理我都懂，但是我们现在去跟人家的家人说，这女孩是中邪了，会不会被人家给赶出去？毕竟这围观的人这么多。于清舟淡淡的瞅了我一眼，然后把我放了下来。他将我朝着人群中央一推。说道：“那我不管，你需要做的就是说服他们和我们单独谈话。”仿佛有一股看不清的力量将围观的人给往两边推开，生生的让出了一条道。然后我就被于清舟给推了过去，我脚下几个趔趄，直接摔倒在了这个女孩子的面前。于清舟，你大爷的！第二十二章，你该不会吃醋了吧？哎呦喂！我发出一声惨叫，于清舟这一推，把我推入了众人的视线。我的摔倒和惨叫声引起了全部人的注意。我现在的姿势是趴在中邪这个女孩子的面前的，所以当我一抬眼，我就对上这个女孩的双眼。女孩的双眼全部都是眼白，一点黑色都没有，因为她垂着头，头跟着身子一抽一抽的抽搐着，所以周围的人并没有看见她的眼睛。我一看见她的眼睛，一股莫名的巨大悲伤和恨意就朝着我涌来，像是黑暗中的潮水般要把我吞噬。好在于清舟的声音在脑海里及时响起：“薛景瑶，给老子清醒一点！”听到她的声音，我浑身一个机灵，然后迅速收回自己的视线。我不敢再看女孩的眼睛，我马上从地上手脚并用的爬了起来。这于清舟交给我的任务，还真是令人难以开口。就算我开口了，也得对方相信啊！此刻，女孩身体扭曲的越来越厉害，我仿佛都能听到骨头的咔咔声。要是再耽搁时间的话，这女孩肯定会嗝屁。那个贵妇人已经急得整个人慌神，不知道该怎么办。想到于清舟交代我的，我只得咬咬牙，对那个贵妇人说道：“夫人，我有办法治好你的女儿。”一瞬间，周围鸦雀无声，全部人都看向我，而那个只顾着抹眼泪的贵妇人也看向了我，她的眼睛里明显写满了不相信，视线都集中在了我这里。我只好硬着头皮说道：“这位小姐不是普通的病症，你也看到了她身上的黑筋和扭曲的四肢。”说到这里，我顿了顿，于清舟也不给我一点说辞，这让我怎么变？我看向于清舟，他却站在人群之外，饶有兴趣地看着我，完全没有要指点我的意思。他很明显就是看笑话的姿态，这男人该不会坑我吧？你是谁？你想说什么？我女儿究竟怎么了？贵妇人上前几步。焦急地问道：“这时候还能怎么办？只能豁出去了。”我小声地对面前的贵妇人说道：“您的女儿是中邪了，她这个样子，我想您也觉得不对劲吧？我有一个很厉害的师傅，就在这附近办事。您要是有需要的话，我可以叫我师傅过来。”说着，我看了一眼中邪的女孩，然后轻声地说道：“时间不等人啊，夫人。”贵妇人也不盲目，听我这么说，她惊恐的双眸警惕地瞪着我，然后说道：“你这小小年纪的，做什么不好？为什么要当一个骗子？中邪这样的话，你怎么说得出口？”贵妇人比较激动。所以也没有控制住音量，然后他成功的让在场所有人都知道我是个骗子，是个神
，我还是忍住了。我忙给自己解释道：“我不是骗子，这种事情一时半会说不清楚的。而且这里这么多人，不方便说。如果可以的话，能介意不说话吗？介意不说话好骗我是吗？我可没那么好骗。如果你还有良心的话，就别在这种时候骗一个伤心欲绝的母亲。”贵妇人朝着我劈头盖脸的喝道，甚至因为太激动，唾沫都喷到我的脸上了。我幽怨的看向于清州的方向，心里气的把他给骂了一百遍。我以前哪里经历过这种事情，简直就是大型社死现场。恨不得找个地缝给钻下去，可这罪魁祸首竟还笑盈盈地看着我，完全没有要来帮忙的样子，气得我在心里梗了一口气。我是想要帮您和小姐，我小声心虚地说道。第一次遇到这样的事，我也不知道该怎么忽悠他们相信我。然而就在此刻，一道清朗的声音在我身边响起：“杨夫人，别太激动，她是我的学妹，她不是骗子。”我扭头就看见宋林出现在我的身边。我惊讶，他竟然会帮我说话。这个小骗子竟然是你学妹？杨夫人不可置信地问道。宋林的眸光沉了沉，对杨夫人回道：“夫人，我说了，他不是骗子，他是我的学妹。”杨夫人讪讪地点了点头，知道了。可你学妹宋林看了一眼抽搐的越来越厉害的女孩，沉着声音对杨夫人说道：“先不论说普通医生能不能救她，就她现在这种状态，如果不及时采取措施的话，到时候来不及，那就只能请杨夫人您节哀了。”宋林刚说完，女孩身体发出咔咔咔的骨骼声，就更响了。杨夫人吓得面容失色，她看向我：“小姑娘。”你师傅真的可以帮我女儿？想到于清州那淡定从容的模样，我想肯定是可以的。于是对着杨夫人肯定的点了点头。只是我很疑惑，宋林为什么要帮我？他真的不是那个要吃我的怪物。在我的要求以及宋林的帮助下，围观的人全部都被请了出去，包括杨夫人。最后，宋林也出去了。不过在出去的时候，他的眼神扫了一眼于清州所站的地方，随后他敛了敛眸子，对我说道：“你放心救人吧，外面的事我帮你看着。”说完，宋林将这个宴会厅的大门给关上了。确定人都走了之后，我马上对于清州喊道：“人都走了，你赶紧过来啊！我不懂这方面，人要怎么救？”于清州这才慢条斯理的朝着我这边走了过来，只不过他此刻的脸色黑得有点吓人。他走过来没有立刻查看女孩，而是朝着我露出似笑非笑的神色。看得我心里一惊，你干嘛这么看着我？于清州的唇角嘲讽的上扬。我发现你这小东西异性缘还挺好。你说谁小东西呢？我不瞒，把人比作东西不太好吧？哦，于清州的尾调上扬。这么说你不是东西？我刚想说话，就反应过来，于清州似乎在骂我不是东西。你，我喉咙一梗。随后眼珠子一转，小声的说道：“于清州，你是看见宋林帮我，你吃醋了吧？”第二十三章，我对你没有半分兴趣。吃醋？于清州像是听到了什么天大的笑话一般，他嗤笑一声，从宽大的袖袍中掏出一面小镜子丢给我。我下意识的接住，有些迷茫的问道：“你给我镜子干嘛？”于清州恶趣味的笑着：“你照照镜子，你觉得你哪一点值得本君吃醋？我多损啊，这条龙！那你干嘛阴阳怪气的？”我小声的嘟囔着。于清州没再理会我。而是去查看这个女孩了。女孩此时已经抽搐的不成样子了，一双眼睛往上翻，一会全是眼白，一会全黑，看着就瘆人。这不是中邪还能是什么？我往于清州的背后挪了挪，这中邪的人太恐怖了，谁知道这东西会不会传染呢？哼，小怂瓜！于清州瞥了我一眼，然后挥手凌空将这个女孩给拎了起来，看起来就好像有一只无形的手把她给拎起来，悬浮在半空中，怪吓人的。这就不是怂不怂的问题，我是真的怕这些奇奇怪怪的东西，那些鬼怪想要吃我的画面历历在目。怎么都忘不了。于清州的视线在女孩的身上扫了几眼后，才说道：“她这是怨气附体，要想好起来，就得驱除这些怨气。但这些怨气极其的凶猛，怨气不会无缘无故攻击人，除非这其中有什么渊源。”女孩此刻的四肢仿佛都要扭曲成一个球了。我对于清州说道：“那在搞清楚这渊源之前，能让她暂时脱离这种状态吗？看现在这样子，马上就要扭成一个麻花了。”于清州用实际行动回应了我。他抬手，那修长的手指朝着空中点了点，一道淡淡的金光包裹住了女孩，浑身抽搐扭曲的女孩终于停止了颤动。沐浴在金光中的女孩暂时恢复了正常，那柔弱又美丽的模样看起来就跟天使一样。于清舟说道：“我暂时压制住了他身体里的怨气，在他清醒期间，赶紧问他关于你那一魂的事情。他能清醒多久？”我问道。于清舟回道：“三天，三天过后他会被强压制住的怨气反噬。不过这已经足够的时间问话了。”我们不帮他驱除怨气吗？我愣住了。于清舟奇怪的睨了一眼。我为什么要帮他？有一个你已经够麻烦了。他一个陌生人，难道值得本君去救？话虽然是这么说，我也不是什么圣母心。我主要是之前信誓旦旦的杨夫人一定能救他的女儿。这要是过两天他的女儿又死了，那他不得找我拼命？杨夫人这样的贵妇人，一看就是有权有势的。我哪里惹得起呀、啊？我把自己的顾虑说了出来。谁知于清舟只是冷冷的瞅了我一眼，说道：“哦，这样啊。”那他们来找你麻烦的时候，我躲远点。我我还记得于清舟那一碗火热的唇，可就是如此火热的唇，是怎么说出这么冰凉的话的？在我和于清舟说话的时候，女孩已经醒了。她刚开始还有些懵，不过很快她便反应过来了。我也不知道她为什么会看到于清
，于清州的怀抱也敢钻。然而不出我所料，在女孩要靠近于清州的前一刻，于清州的长臂一伸，手掌抵住了女孩的脑袋，将她制止在了原地。别挨老子！于清州冷冽的声音响起，再加上那充满杀气的眼神，女孩也只敢愣在原地，不敢再靠近。不得不说。于清舟还真是个大直男，不过他不让女孩靠近他，我心里倒是美滋滋的。对，对不起，我我只是太害怕了。女孩的声音恐惧的颤抖着，虽然之前我变成那样了，可我的意志是很清醒的，我能清晰的感知到自己的四肢在扭曲，血液里有什么恐怖的东西在跳动。我真的好害怕，嘴上说着害怕，可眼神却一直往于清州那边瞟。我几大步跨到了二人的中间，才冲散了女孩看于清州的视线。虽然这个女孩被怨气附身，看起来有点可怜，但从她刚才的举动，我似乎嗅到了一股茶香的味道。我是不知道我那丢失的一魂和面前的女孩有什么关系，我只好探出自己的胳膊，轻轻碰了碰于清州。哎，那一魂的事情要怎么问？我除了知道引魂欲发烫之外，其他的一概不知，还得靠于清州。于清州不耐地看了一眼，伸手一捞，把我往他身后一揽。人就站在了我的面前，退下，没用，我不敢有怨言，毕竟我是真的不懂。面对于青州，站在对面的女孩有些羞涩的低下头，她对于青州说道：“今天真的谢谢你，如果不是你的话，我可能就真的死了，不知道这位先生怎么称呼。”说着，女孩伸出手，对于青州说道：“自我介绍一下。”我叫童城，是云海大学的学生。童城这名字好耳熟，我又盯着童城的脸看了好几眼，这才恍然大悟。我说这张脸怎么这么眼熟？这不就是我现在所在的云海大学的校花吗？没想到竟然会在这样的场合碰到传说中的温柔校花。不过他刚才为什么只感谢了于清舟？我顶着所有人的目光出来帮他的时候，被他选择性忽视了吗？于清舟面无表情地看着面前的童城，只是那双眼眸里却闪烁着揶揄之色。他说道：“我对你叫什么？是哪里的学生，并无半分兴趣。”童城扬起的那抹温柔的笑容僵了僵，伸在半空中的手也尴尬地收了回去。我有几个问题想问你，希望你如实回答。若是有隐瞒的话，即便后来的话，于清中没有说出来，可从那冷冽的眼眸中都能感受到浓烈的杀气。童城的头点的跟小鸡啄米似的。先生，请问，我一定把知道的事情都告诉你。在你今晚发作之前，你身上还有什么异常？我说的时间是今晚，在这之前的时间可以不用说。于清舟淡淡的说道：“尹魂玉是今晚才发烫的，所以我那一魂应该是今晚才和童城搭上关系的。”我双眼紧盯着他，这可关系到我的小命啊！童城，你可一定要想清楚。第二十四章，一点小代价。这童城的脸变得有点苍白，他小声的说道：“我也不知道，突然就这样了，突然就这样了，这不可能啊！”尹魂玉是于清舟给我的，肯定是不可能出错的。而且于清舟也说了，我那一魂和同城有关，所以他不应该不知道啊。不知道。于清舟的眼眸眯了眯眼，他朝着同城面前上前了几步，那高大的身躯充满了压迫感，把他的整个身躯都笼罩在阴影下。我不知道此刻同城有没有感觉到压迫感，反正我是感觉到了。这可怕的压迫感让我呼吸都变得困难起来。用不用本君帮你回忆一下？于清舟的唇角勾起一抹友善的微笑，同城的脸上此刻写满了惊恐之色。他忙说道：“先生，你先不要着急，我再想想，我肯定能想到的。”我看见同城的冷汗都挂在了额头上，早点想不就得了吗？非得惹于青州生气，我这个作为他名义上的卑微媳妇都不敢惹他，更别说同城只是一个陌生人了。本君耐心不是很好，给你三分钟，好好想清楚。说完，于青州拎着他身后的我走到一旁的休息区坐了下来。于青州的坐姿比较豪放不羁，他曲起一条腿，手肘撑在膝盖处，手指却有一搭没一搭的点在皮质的沙发扶手上。安静的空间里，只有手指点在沙发上的哒哒声。正是因为这声音，让气氛都变得紧张起来。我不禁看向身旁的于青州，忍不住小声的问道：“于青州。”同城真的会知道吗？他看起来好像真的很疑惑的样子。回答我的是于清舟的冷笑声。呵，女人最会骗人的生物，特别是漂亮的女人。说着，于清舟的视线若有若无的在我身上扫过，搞得我浑身冷飕飕，鸡皮疙瘩都要冒起来。他这眼神怎么好像有点深意，感觉就好像我骗了他似的。似乎有点幽怨。我承认我拍的马屁有夸张的成分在，但他能知道我的想法。再看眼珠子，给你抠出来。于清舟的声音又悠悠的响起。我收回了自己的视线。这男人凶起来的时候是真的凶，还想抠我的眼珠子，惹不起，惹不起。但同时，我的心里不禁在想，这于清舟以前是不是被漂亮女人给骗过？三分钟很快就到了，不用于清舟提醒。同城便开口说道：“我刚才仔细想了想，今晚在我发生这样的事情之前，的确是发生了一件比较奇怪的事情。”于清舟一个询问的眼神过去，同城便立刻说道：“今晚宋林哥哥把一枚戒指戴在我的手上之后，他什么话都没有说就走了。主要是今晚的宋林哥哥很奇怪，脸色惨白惨白的，都不像正常人。戒指呢？”于清舟皱眉，同城连忙抬手想要把戒指给我们看，可是他的手指上哪里还有什么戒指，空空如也。同城立刻惊讶了，他反复的看着自己的手。
，喃喃地说道：“怎么会不见了呢？之前那戒指就戴在我手上的呀，是红宝石的，特别好看，所以我并没有摘下来。可现在看得出来，同城很疑惑，我更疑惑，这戒指消失的怎么跟我玉牌消失的一样，都是无声无息就不见了。而且最重要的是，同城说那戒指是宋林给他的，然而宋林刚才还帮了我，这到底怎么回事？我觉得我此刻的脑袋就跟江湖似的。那戒指除了是红宝石的之外，还有什么特别之处？于青州直接问道。同城不敢怠慢。马上回到，当时时间比较急，我并没有细看，就只知道那戒指是红宝石的，戒托上还有好看的花纹，戴在手上凉凉的。其他的我便不知道了。于青州的神色并没有什么变化，他起身对我说道：“这里没有消息价值了，我们走吧。”我忙不迭的起身，站到了于青州的旁边。同城听到于青州说要走，一张漂亮的脸上顿时惊慌失措，一着急就抓住了于青州那宽大的衣袖，顿时我的呼吸一滞。同城，你可不要作死啊！这个帅气的男人脾气不太好。先生，等一下。同城急忙说道：“我刚才听说您只是暂时压制住了附身于我的怨气，可这怨气要是反噬我该怎么办？”于青州嫌恶地看着那只抓住自己袖袍的手，他将衣袖一拂，看同城的眼神中满是冰冷，不带一丝情绪。跟我有关系吗？同城美丽的小脸瞬间变得苍白，他楚楚可怜地咬着嘴唇，轻声地说道：“可刚才我都听见了，你身后的那个女孩子跟我妈说可以治好我的。”要是没有治好我的话，我妈妈她肯定这话的意思是在威胁我吗？要是我们没有把她治好，她妈妈就会来找我的麻烦。这个问题都不用想，肯定会来找我的。你这是在威胁我？于青州此刻浑身都散发着冷气，他的手轻轻一抬，凌空掐住了同城的脖子，将他给拎了起来，一双黑眸深邃到了极致。没有人可以威胁我。他的手指收紧，同城的脸色立刻涨成了猪肝色。看他这架势，大有掐死同城的意思。我赶紧抱住了于青州的胳膊。急忙说道：“你别真的掐死他啊，给他个教训就行了。要真把他掐死了，那就出人命了。到时候倒霉的还是我。”于青州的身体突然一怔，然后我看见他垂眸看向我的胸脯，我这才注意到，刚才因为有些着急，直接整个人都贴在了于青州的手臂上，胸脯正挤压在他的手臂处，整个就非常的尴尬。反应过来的我立刻松开了手，用可怜巴巴的眼神看着于青州，可不能在这时闹出人命啊！警察叔叔肯定会找上我的。于青州的眸光闪动。他的手突然收回，同城瞬间就掉在了地上。看他这样子，应该是摔得头晕眼花的。行，我答应你不闹出人命，但你得付出一点小代价。”于青州对我说道。他说这话的时候，那眼神中潋滟着丝丝暧昧，特别是眼神在我全身扫过的时候，我只觉得背脊发凉。于青州这眼神着实算不上清白。第二十五章印记。我咕咚一声，咽下了一口唾沫，小心翼翼地问道：“啥？”啥代价呀？待会儿你就会知道。于青州贴近我的耳朵，那气息扑洒在我的脖梗之间，痒酥酥的。我条件反射的缩回了自己的脖子，脸迅速红的跟什么似的。这人看着高冷嚣张又凶巴巴的，怎么说起话来让人感到有点不正经？随后我便看见于青州打了个响指，一道淡淡的红光从于青州的指尖飞出，没入了同城的眉心。同城蓦然瞪大双眼，然后晕了过去。你对他做了什么？我好奇的问道。于青州拎着我边往外走边说道，让他忘记一些他不该记得的东西而已。杨夫人他们还在外面。我们这样出去，我的话还没有说完，就发现于青州顿了顿，然后拐了个弯，带着我从一面打开的窗户飞身跳了出去。没错，是跳了出去。失重的感觉再度传来，我被迫只能紧紧地搂着于青州的腰。我的心里有千万匹的草泥马奔腾而过。这男人真是爱追求刺激。可是今晚我们就这么走了，这杨夫人怕是会来找我麻烦，心中顿时忐忑不安起来。我以为于青州会送我回去，没想到他带着我来到了一个陌生的地方，看样子是一套四合院。我都还没有来得及仔细看。就被于青州抱进了屋子，然后把我扔在一张巨大的雕花床上。这床很大，感觉可以睡得下十个我，怎么滚都不会掉下去的那种。然后我就看见于青州站在床边，一双风情十足的桃花眼正盯着我，盯得我全身发凉。这、这，你这是干啥呀？我抬起头，有些不安的看着于青州。他这模样让我感到有点危险，是那种男人对女人的危险。那一晚我和于青州发生关系，那是因为我以为在梦里，而且又急需真龙之气护身的，所以才吃了雄心豹子胆。但是现在我无比的清醒，要让我再做一次之前那种事，我就算是有遗忘的胆子都不敢啊！于青州冷哼了一声，在床边坐下。你猜，男人的心思不好猜的呀！我双手绞紧了衣角，紧张到舌头都在打结。那个。我觉得有的事情还是需要水到渠成才行，毕竟现在我们相处不久，还不是很熟。听到我的话，于青州突然轻身抓住了我脚踝，把我给拖了过去，随即俯身下来，双臂撑在我的身侧，将我困在床和他的胸膛之间。我清晰地听见了于青州那强而有力的心跳声，还有呼吸染上的一丝的急促，以及眸中的不满。不熟，于青州双眼盯着我，利用我的时候叫我老公，现在又说跟我不熟。于青州的这句话让我愣住了。
。随后我的脸上满是羞愧的红。于清舟说的没错，我之前的心思的确是龌龊，为了保住的性命而利用他，他会不会觉得？只要是能保住性命，我对任何人都可以。想到这里，我的心里很乱，很烦躁。薛景瑶，你好事怎么能你一个人占了？染指了本君就想撇干净关系，真是一个渣女。她的声音之中甚至带上了一丝控诉。我真不是渣女，也不知道于清舟是从哪里学来这些词汇的。我不是，我没有，你别胡说。我直接可怜巴巴的否认三连。于清舟没有回我，而是把头埋进了我的脖子。随即，一股尖锐的疼痛传来，一股血腥味弥漫开来。他抬起头，略显苍白的薄唇上染上了鲜红的血，给他本就妖冶的脸添上一抹别样的气质。于清舟，你是狗吧？我惊恐大吼。他咬我脖子，难道要吸血？话音刚落，于清舟便将手指附于我的嘴唇上，他的声音此刻变得低沉。眸光在我脸上流转。既然你说你不是渣女，那证明给我看。证明？怎么证明？我有点懵。他低头带着我的血吻了下来，我只感觉胸腔的空气都快要被抽干了，双眸无奈的睁大。于清舟似乎很满意我此刻的反应，他宽大的衣袍褪去，房间中的灯光也在此刻熄灭。这就是于清舟要的证明吗？凌晨五点，于清舟精神抖擞。而我则摆烂地躺在床上，一动也不想动，跟条死鱼似的。太累了，浑身上下旧的红斑还未消，新的又添上了，我简直欲哭无泪。这出去怎么见人？胳膊上都是。我怀疑于清舟是狗，会啃人。于清舟见我一脸幽怨地盯着他，他挑了挑眉，问道：“怎么不满意？本君身体力行，要不要再证明一下？”不要。不用了，不用了！我顿时把头摇得跟拨浪鼓似的。普通人经历哪能和于清舟比？我拿被子捂着脑袋，才好意思对于清舟说道：“那个，你有办法消除我胳膊上、腿上的这些红斑吗？”带着满身的痕迹，我哪里好意思出去见人？于清舟了然的点头：“我这里有驱除这些红斑的药膏。”听到他的话，我立刻从被子里钻了出来。真的吗？可以给我一点吗？于清舟朝着我笑了笑，那唇角微微上扬的弧度让我狠狠地惊艳了一把。好像在这之前，我都没有见他笑过。原来他笑起来的时候竟然这般好看。可是他虽然笑了起来，但是说出来的话却是如此冰冷。不给，为什么？本君的女人自然要标记属于本君的印记。看到于清舟这副模样，我是真的很疑惑了。你的女人？可你之前不是说我不配吗？于清舟，闭嘴！于清舟朝我冷喝，我只得心不甘情不愿地闭上嘴。这男人的心思怎么比女人的心思还要难猜啊？于清舟是个讲信用的人。说不给就不给，在他趁着天未亮把我悄声无息的送回去后，我赶紧在这大夏天里穿上了长袖长裤，躺在床上。我虽然疲惫，但我睡不着，脑海里响起了同城的话。他说宋林给了他戒指，而戒指在他身上的时候，我才感觉到我的内魂，所以我的内魂在那戒指里。第二十六章共情。这个宋林啊。究竟是什么样的人？还有我之前看到的那个校园论坛里的帖子，那个叫做“校草疑似精神分裂”的帖子，都透露着宋林这人的奇怪之处。看来要想知道我那魂的去处，只能找到那个鬼气森森的宋林了。接下来的一段日子里，我的日子过得似乎平淡了起来。于清舟没有来找我，宋林也没有来找我，我脖子上的引魂玉也不再发烫。而且这些天，我时常担心杨夫人会来找我的麻烦，可出乎我的意料，杨夫人并没有来。不仅杨夫人没有来找我。在两天之后，我竟然在学校外见到了同城。他看起来已经恢复了正常的模样，和旁边的好友谈笑风生，完全看不出那一晚中邪的模样。这天是周末，我是去外面觅食的，没想到就碰到了同城。于清舟说过，如果不给他驱除附身的怨气的话，他三天之后就会死。可这都过去多少个三天了，他不仅没有死，还活蹦乱跳的出现在了我的面前。难道同城有了别的机缘？正当我瞠目结舌时，身后突然伸出来一只手搭在了我的肩膀上，在看什么？一道清风般清朗又温柔的声音在我的旁边响起。这道声音很熟悉。但吓得我一哆嗦，一回头就对上了宋林那双含笑的眸子，沉稳又温和。拜托，可不可以不要这么对我笑？真的很瘆人，没看什么。说完，我就准备大步离开，可宋林却不让我离开。在众目睽睽之下，他竟然上前一步，挡在了我的面前。我如临大敌，迅速后退了几步，与他拉开距离，一脸警惕地看着他。而他在看到我的动作之后，无奈地伸手揉了揉自己的眉心：“你就那么怕我？不给机会让我解释一下？”我看了看周围来来往往的人，又看了看悬挂在空中的太阳。然后说道：“要解释的话，那你就在这里解释。”宋林看着我，金丝边眼镜折射出柔和的光芒。他说道：“好，那你说吧。”就在宋林要开口说的时候，同城竟然发现了宋林，然后高兴的像是花蝴蝶似的飞了过来。他一靠近我的心，突然就像是被一只手给捏紧了似的。随即我的眼前一黑，黑暗中我感受到了铺天盖地的怨恨、悲伤和一股浓浓的思念，几种情绪糅杂在一起，让我差点喘不过气来。
我感觉自己快要窒息了。喂，薛景瑶，你怎么啦？一道担心低沉的声音响起，之前包裹着我那几种情绪，在此刻如同潮水般退去。我的眼前重新出现了光亮。等恢复视线时候，我才看见宋林和同城都在看着我。同城的面容上是惊恐，而宋林则松了一口气。我刚才怎么啦？我问道。宋林还未说话，就见同城抢先说道：“同学，你刚才的样子太恐怖了，一个劲儿的翻白眼，还一副快要窒息的样子。”差点就吓死我们了。刚才那种感觉是同城靠近我的时候才有的，可是为什么会有这种感觉呢？是从他身上散发出来的。可我为什么会感觉到呢？看着同城笑意盈盈的模样，倒是和那股愤怒和悲伤联系不上，太邪门了。我脸色一变，转身就往跑进了校内，连饭都没吃。虽然现在那种感觉退去了，可我那种情绪却还萦绕在我的心头，让我的情绪变得不自觉低落下来。于青州出现的时候。我正半躺在床上发呆，突然就看见了我的面前出现了一双白皙的脚，脚踝上面戴着金色圆环，视线往上看去，就看见了于青州那张英俊又像别人欠了他钱的那张脸。我还以为你不会出现了呢，我小声的嘀咕道。于青州将脸凑近我，眸子微微一眯，怎么想我了？那倒不是，我回道。然而就是这四个字的回答，又惹得于青州不高兴了。他在我的床边坐下，双臂环胸斜睨着我，还真是一个没心没肺的小怂瓜。我看了一眼于青州，又收回了视线。现在那股情绪还在影响着我，让我整个人都感觉到很丧。就连于青州出现，我都提不起任何兴趣。想到这里，我微微一愣：难道于青州出现，我就应该提起兴趣吗？我对自己的想法感到有些莫名其妙。过了一会儿，于青州终于是发现了我的不对劲，他眉间轻拢：“出什么事了？在我来之前发生了什么？”我病恹恹地看向于青州，将之前看到宋林和同城的事情都告诉了他。听完之后，于青州的眉头直接拧成了一个疙瘩。你感受到那股情绪是从同城的身上传出来的？于青州问。我点了点头，嗯，应该是的，因为他没有靠近我的时候，我没有任何反应，就是他突然跑过来，我才有那种强烈的感觉。于青州嗯了一声，然后点了点头，想了想，我又说道：“于青州，我们并没有把同城身上的怨气驱除，那他为什么还活得好好的？”于青州瞅了一眼，那就得问问他了。今天碰到同城，他很明显就不记得我了，要再去问的话，就会显得很奇怪。算了，同城的事情关我什么事？还是不问了，只是宋林的事情得搞清楚。想到这里，我叹了口气，很是无奈。于青州，你说我什么时候才能找回属于自己的那一魂呢？要是找不回来的话，我还能活多久啊？结果于青州的话让我大跌眼镜，他冷冷地看着我，语气有一点烦躁。如果对方将你的那一魂炼化了的话，那你立刻就会死。炼化？我震惊，宋林怎么那么缺德，要炼化我的灵魂？我刨他家祖坟了。于青州说道。不过暂时不用担心，你的魂就跟你一样，就像是打不死的小强，没那么容易炼化的。否则的话，你现在早就是具尸体了。你刚才跟我所说情况，应该是共情。于青州又说道：“共情这个词不算新鲜，但用在这里，我觉得有点奇怪。”第二十七章，校花的八卦。嗯，共情。于青州点头，我顿时来了兴趣，展开说说。结果于青州不悦地瞥了我一眼：“你让说，我就说。”他的话简直让我无语凝噎。好好的一个男人，怎么就成了一个杠精呢？一点都不爽快。俗话说，撒娇女人最好命。我眼珠子转了转。要不对于青州撒娇试试？想到这里，我将自己的声音压低了一些，语气也变得矫揉造作。于青州，你就告诉我嘛，我真的很想知道。于青州的身体顿时一震，眸中闪过一丝异样，但很快他又一本正经：“你不会去问别人，别人哪有您懂得多呀？像您这般才学渊博的人，肯定是世间少有的，别人连你的脚趾甲盖都比不上。你就行行好，告诉我吧。”我将脑袋伸到了于青州的面前，双手握着胸前做祈祷状，甚至眨巴了两下我的卡兹兰大眼睛。可于青州是个不解风情的，他伸手抵住我的脑袋，将我往旁边一扒拉，语气中带着一丝别扭：“死开，妈的，于青州，你这样的大直男，要不是龙王，是娶不到媳妇的。撒娇没用，他还让我死开，我只好气鼓鼓地拿起手机，准备上网搜索一下，网上的答案那么多。”总有一条是有用的吧？我刚准备输入关键词，就听见于青州悠悠的声音响起：“本君就跟你简单的说一下，因为你的体质特殊，所以你能感受到一些特殊生灵超出正常的强情绪。特殊生灵是指哪些生灵？”我下意识的问道。妖魔鬼怪，他直接回道：“这个词语我听的不少，可还是让我心里一颤抖。妖魔鬼怪，可同城是个活人。”不是妖魔鬼怪，我又怎么能感受到呢？好奇怪，看来你很适合做和妖魔鬼怪沟通的灵媒。于青州说这话的时候，眼神里闪过一丝欣赏。可别了，我可不想做灵媒，也不想和妖魔鬼怪沟通，这太吓人了。我还是觉得做个普通人比较好，就和从前一样就好。我才不想做什么灵媒。我小声的嘀咕道。于青州垂眸看向我，眼眸中有着一丝深意。有的事情不是你不想就不想的。你的室友要回来了，我先走了。有事叫我的名字。说完，于青州的身影就从宿舍的阳台一跃走了。于青州刚一走
，苏伟伟和其他两个室友就回来了。见我躺在床上，苏伟伟立刻撒欢似的跑了过来。你怎么还躺在床上啊？不是说出去吃饭腰，这么快就回来了？苏伟伟问道。之前那股情绪还有一些残留，所以我没什么胃口，不太想吃。我回道。苏伟伟朝着眨了眨眼。说道：“你猜我今天看到什么了？我今天看到宋林学长和咱们的同大校花在一起，你们他们是不是一对啊？这个苏伟伟还真是八卦。”我白了一眼，他们俩是不是一对？我怎么知道？你真不酸啊？我很无语，我酸毛线啊，酸！我跟宋林又不熟，他跟谁一对，跟我有什么关系？苏伟伟嘿嘿一笑，没脸没皮的，我跟你开玩笑的，知道你有未婚夫了。不过我还有一个小八卦，你要不要听？他将声音压到最低，在我耳边小声哔哔。我无意间听到的是关于佟大笑话的。提到佟城，我便来了兴趣。特别是于清舟告诉我能共情妖魔鬼怪，而我却偏偏从佟城的身上感受到了那种情绪。他难道不是人？那你展开说说。我说道。苏伟伟一副我就知道的表情，依旧小声的说道：“我们出去说，新开了家网店美食店，你懂我的意思吧？”我白了一眼苏伟伟，然后翻身从床上坐了起来。边穿衣服边说道：“就知道吃，不减肥了。你不是说要练出马甲线去给腹肌男神表白吗？”切，小辣鸡！苏伟伟可可爱爱的吐了吐舌头。我刚把头发撩起来，想给自己扎个马尾，就听见苏伟伟的声音惊讶的响起：“妈的，薛景瑶，你去纹身都不叫我！”我顿时皱眉，奇怪的看向他：“我他妈什么时候去纹身了？那你脖子上的是什么？”苏伟伟一个劲儿的往我脖子上触，我的心里突然一紧。时间都过去这么多天了，于清舟留在我脖子上的印记应该消失了吧？我照镜子的时候也没发现啊，难道还有我没发现的？我赶紧拿起镜子朝着脖子处看去，仔细检查了好几遍，才发现，在我左耳偏后的位置有一道红色的印记。仔细一看，竟然是一条红的滴血的小鱼，栩栩如生，就像是在游动一般。若不是苏伟伟刚才提醒我，我还真的不知道我的耳后有个这玩意儿，哪来的？看到这条小鱼，我脑海中不知道的，怎么就想到了于清舟？或许真的和于清舟有关。下次见到他，我得问问。搪塞了苏伟伟几句后，他便拉着我来到新开的网红美食店，点了一些东西后，他才笑眯眯地说道：“这八卦就得配美食吗？”为了听同城的八卦，我付出了一顿美食，想想还是有点后悔。赶紧说吧你！我对苏伟伟说道。苏伟伟边啃着一只鸡翅，边满嘴油光的对我说道：“我听说啊，这同大校花在上中学的时候霸凌过同学校的女生，那个女学生因为受不了霸凌跳楼了，还在医院到现在都没有醒过来呢。”啥？我瞬间瞪大了双眼。真的假的？没证据的事情，咱们可不能乱说呀！八卦哪来的证据？不过我觉得多半是真的。我有个亲戚是医生，是那个被霸凌女生的主治医生，说女生在医院躺了四年了，醒不过来，家人又不肯放弃。被霸凌女生的家属跟我家亲戚说的，导致他们女儿变成这副模样的，就是如今咱们云海大学的校花。啧啧啧，你说的霸凌成啥样啊？女生才会受不了跳楼啊？我的神色有点严肃，没想到外表如此美好的一个女神级别人物，竟然曾经是霸凌者。莫的，我想到了同城靠近我，我所共情到的那股情绪。第二十八章。被迫成为灵媒，我觉得像同城这样的白富美是不会出现那样的情绪的。再说了，她是人，不是妖魔鬼怪。那现在这种情况，可能有两种情况：一，同城已经死了，不是人；二，那附身在同城身上的怨气并没有离开，还潜藏在同城的身体里。我比较倾向于第二种可能，他身上的怨气并没有立刻杀死他。而是隐藏了起来，但他靠近我，却让感觉到了他身上怨气的情绪。我的脑洞一向比较大，我被自己的想法给吓了一大跳。薛景阳，我在跟你说话呢，你发什么呆呀、啊？苏伟伟不满的伸手在我面前晃了晃，我一把拍掉了苏伟伟的爪子，故作严肃瞪了他一眼。你爸爸，我听到乖女儿说的话了。苏伟伟一愣，随即就伸出爪子和我互掐起来。他也不生气，我们都习惯了这样的方式。吃东西期间，他又给我讲了一些大大小小的八卦，包括宋林的八卦。说宋林其实双胞胎什么的，宋林是不是双胞胎我不知道，但我觉得他更像是人格分裂，可分裂也不能死而复生吧？这人身上藏着什么样的秘密？很快我便知道了于清舟那句“有的事情不是你不想就不想的”这句话的意思了。当天晚上我就做了噩梦，噩梦那股在同城身上感受到的情绪在攻击我，让我很是难受。我梦见自己的脑袋被按进了洗手池，而这洗手池里装着的不是水，而是脏水混合着辣椒粉，这些水争先恐后的往我口中。鼻子里钻，恶臭伴随着辣呛，刺激着我的神经，我觉得快要死了。可画面一转，我发现自己缩在在一个阴暗的角落里，面前站着几个模糊了容貌的女生，她们揪着我的头发，撕扯着我的衣服，一巴掌一巴掌地扇在我的脸上，而她们拿着手机对着拍摄，甚至还有人扯掉了我身上最厚的衣服。那股愤怒、哀怨的情绪在我的胸腔里爆发，我只感觉自己快要喘不过气来。这个噩梦。怎么还不醒？快醒来啊！怂瓜！伴随着一声悦耳的喊声，我感到耳后发烫，一下子就醒了过来。我大口大口地喘着粗气，从床上坐了起来。一起来才发现我不在宿舍，而在于清舟的那张雕花大床上。一瞬间，我有点懵，我这到底是在做梦，还是于清舟趁着我睡着了之后把我给弄这里来了？我想揪一下自己的脸。
可刚一触碰到就火辣辣的，就好像真的被人给扇了巴掌似的。我倒吸了一口凉气，龇牙咧齿的。我怎么在这儿？我看向坐在斜靠在床头的于清舟，于清舟斜睨着我。难道你要全宿舍都听到你的鬼哭狼嚎？我不好意思的挠了挠脑袋，忍不住说道：“我做噩梦了，好真实的噩梦啊，身临其境似的。那不是噩梦，不是噩梦。”我心里一惊，不是噩梦，那是什么？于清舟丢给我一条香香的手帕，先把冷汗擦擦吧。着凉了，倒霉的也是我。他这话说的，我着凉的话也不关他的什么事情吧？他倒霉什么？但我还是听话，擦了擦满脸的冷汗，还有脖子上的。于清舟起身，走到房间中央的桌子旁坐下。只见修长又好看的手指把玩着一个白玉般的茶杯，语气中带着一丝漫不经心。我之前跟你说过，你这样的体质万中无一，能感知到特殊生灵的强烈情绪，很适合灵媒。如果你感知到了非常负面的情绪而不去解决的话，那么这些情绪会一直伴随着你。于清舟的话让我拿着帕子的手狠狠一抖。听于清舟的这话，这不是逼着我去做灵媒和那些妖魔鬼怪沟通吗？我瞪大了眼睛，愣愣地看着于清舟。那你的意思就是我必须要去解决掉带给我这种情。情绪背后的事情，不然我就会一直做噩梦。于清舟不可置否的点头，嗯，就是这样。此时此刻，我整个人都是猛的，瘫坐在床上就跟块石头似的。我可不想每一晚都被那样的情绪折磨。可要解决这件事情的话，我并不知道什么样的方法才能消除这样的情绪。想到这些，我就觉得整个人十分的烦躁，揪着自己的头发不知所措。不做灵媒行不行啊？我还想再挣扎一下。于清舟倒是回得爽快，当然行，反正噩梦萦绕的人又不是我，你开心你就好。我咬着牙，心想于清舟会不会是骗我的？这会不会就是一个巧合？可在后来的几天，我天天做噩梦，每天睡下的时候在宿舍，醒来的时候在于清舟的床上，也不知道他每天晚上过来帮我累不累。五天后，我的精神状态肉眼可见的下降。苏伟伟见我还打趣说，是不是被哪个男妖精给吸了精气？走路都是轻飘飘的，再这样下去。我不被噩梦折磨死，也会猝死。最终，我妥协了。我找到于清舟，请教他做灵媒需要做些什么才能平息掉那些情绪。看到我眼下的黑眼圈，于清舟倒是心情大好。对于我的请教，他完全没有意外。他早就知道我会找他。于清舟对我说道：“你现在这种状态，不适合在住校，搬去我那里吧。”搬去于清舟那里，我又害羞又扭捏，这这不太好吧？咱俩同居过于早了些吧？看我这副模样。于清舟挑了挑眉，怎么害羞？我倒是有点想念那晚豪放又勇敢的你。我瞬间就明白于清舟指的是哪晚了，脸瞬间就涨得通红。行了，别丧着张脸，跟只苦瓜似的。只要你不犯我，本君自然不会犯你。说这句话的时候，于清舟的语气又恶劣了起来。见到他心情不太好的样子，我赶紧点头，好好好，我待会儿回去就搬。那你现在可以告诉我方法了吗？我眼巴巴地问道。于清舟冷哼了一声，虽然还是不太高兴。但还是对我说道：“解铃还需系铃人，找到共情的来源，了结他的愿望，那么缠着你的情绪自然会消失。”第二十九章，不敢再问了。我在脑袋里消化了一下于清舟所说的话，他的这意思就是说，我得去找同城，搞清楚他身上为什么会出现这样的情绪。同城是云海大学的校花，我要是突然跑去和同城交好，别人说不定会以为我想当舔狗。再说了，同城也不见得会搭理我。想到这些，我的脸都皱成了一团。说实话，我还是有点社恐的成分在的。然而想到，要是不解决这些情绪，会一直伴随着我，我的脸皱得更像苦瓜了。最终，我还是下定了决心，这个灵媒我当了。我明天就去找同城。下定决心了，于清舟好笑的看着我，一抬眼就对上了于清舟那双深邃含笑的眼眸。有那么一瞬间，我有点失神。但很快我便反应了过来，你怎么知道？于清舟的语气中带着揶揄，你那张脸在瞬息之间变幻万千，肯定做了很多的心理斗争吧？我默默捂住了自己的脸，背过身，不想理会于清舟，我只想抱住弱小、可怜又无助的自己。过了一会儿，我听见身边没动静，忍不住转身想看看于清舟在做什么，结果一转身就看见于清舟斜靠在窗台上发呆，他看着窗外的月色，眸中潋滟着皎白的月色，月光倾泻而下，洒在他的身上。平添一分柔和，我的目光不由落在了他的那双白皙的赤脚之上。我跳下床，走向窗台，轻手轻脚的来到了于清舟的身边，看着在月色下也变得温柔的脚环，我的好奇心还是没能忍住。我小声的问道：“于清舟，你脚踝上的这个东西是纯金的吗？”我想问这个问题很久了，所以满怀期待的看着他。他的脚环让我觉得神秘，又有一种名为禁忌的美。听到我的话，于清舟很明显的噎了一下，随后脸色变得阴沉，黑的跟锅底似的。薛景瑶。给老子听清楚！以后你若再敢提起我脚上的东西，我会让你生不如死。老子只说一遍。月光下的于清舟不再柔和，他的眼眸中充斥着满腔的仇恨以及一丝丝别样的情绪。就这样被他看一眼，我都觉得胆寒。看来这脚上的东西是于清舟的禁忌。既然他都这么说了，那我哪里还敢再问？好的，好的，我不会再问了。我举起手做发誓状。见我惊恐的模样，于清舟那暴力的气息稍微收敛了一些。他看着我，刚才吓到你了。我瑟缩着脖子，点了点头。刚才那副模样，简直要把我当场给弄死一样，吓死人了。我发誓。
，我以后再也不问他那副脚环了。于清舟起身靠近我，他伸手轻轻地抚上我的脸，嗓音低了几分：“只要你乖乖听我的话，你就会平安无事，懂吗？”“懂。”我赶紧点头。那同城的事你自己去。于清舟放开我，转身给留下了一个孤傲的背影。“行吧。”他这样，我也不敢拜托他。我的事情总得我自己去做的。薛景瑶，加油啊！脸皮厚一点，为了活命，不丢人的。趁着天还没亮，我拜托于清舟把我送回了宿舍。毕竟从这里回学校还是很远的，而且我还不认识路。于清舟二话没说，扛起我就飞了，准备都没让坐一下。好在回到宿舍的时候，大家都还在安睡，没有吵醒他们。次日一早，我就将自己的行李打包好了。于清舟说的对，我如今的状态不适合住在宿舍，而且我已经踏入了一个全新的世界，那个新世界，诡谲，可怕。充满了未知性。苏伟伟见我要搬出去，他瞪大了双眼，一把拉住了我的行李。你这是要出去和人同居？谁？你那个未婚夫？嗯，我轻轻的点了点头，不知道该怎么跟苏伟伟解释。苏伟伟张了张嘴，想问，但可能又觉得这是我的私事，最终还是没有问，只是表情有些落寞，一双小鹿眼里满是不舍。看你这副表情，就像是我要死了似的。我只是出去住而已，空闲时间我们还是在一起的呀。我抱住苏伟伟，轻声对他说道。苏伟伟这才勉强的点了点头，然后又对我说道：“你注意点身体，你最近几天就好像被鬼附身了似的，脸色别提有多难看了。”我微微一愣，他说的没错，我虽然没被鬼附身，但也好不到哪里去，得尽快解决这缠着我的情绪。和舍友打了招呼后，我就拎着行李箱出去了。没想到刚走到校门口，就看见了宋林和童城站在一起，看样子他们俩的关系很不错。宋林看见我拎着行李箱，他的眉头微微一皱，然后迈开长腿就朝着我走了过来，而他身边的童城在看见。见我之后，脸上闪过一抹不悦的神色，然后也小跑着跟着宋林朝着我这边过来。走到我面前的同城已经重新扬起了温柔又美好的笑容，看起来亭亭玉立、落落大方。谁见了不夸一句？不愧是云海校花。只是他一靠近我，那股怨恨、愤怒的情绪朝着我扑面而来，我的脸色一变，赶紧后退了好几步。和同城拉开了一些距离后，那股快要窒息的感觉才消失。问题果然是出现在同城身上。见我这么大的反应，宋林看了一眼同城，然后又朝着我走近了几步，却让同城待在原地不要动。闻言，同城。看我的眼神更不善了，但他掩盖得很好，却没能逃过我的眼睛。从他第一次见到于清舟就往他怀里扑时，我就知道这个同城并不像表面上看起来那般温柔善良，而且加上苏伟伟跟我说的那些八卦，怎么了？看见我们就跟看见洪水猛兽似的。宋林说着，视线落在了我的行李箱上。你要搬去校外住？对的。说着，我拖着行李箱就要走，就被宋林一把给按住了。我不解，又有些恼怒地看着他。宋林学长，你想干嘛？周围可有人看着呢。宋林却神色不变，他对我说道：“去哪里？”我送你，我的车就停在外面。我顿时吓得心脏都快停止了。上次坐他的车，我差点命都丢了。第三十章，你和宋林什么关系？不用不用不用，我自己走。谢谢你的好意。说完，我把行李箱拉得飞起，赶紧拦下一辆出租车走了。于清舟所住的地方是在郊区的四合院，我没有白天来过，没想到还真的挺远，打车费让我心疼。突然有点后悔，这么冲动就搬出来了。这里学校这么远，还是郊区，就算去公交站坐车也得走上二十分钟左右。我刚走到门口，还没敲门，门就自己开了。一个约莫十岁左右的男孩出现在门后，看到我，他似乎并不惊讶，而是一副老气横秋的样子。来了，进来吧。男孩说道。他倒是不惊讶，但是我超级惊讶的好吗？这个男孩长得超级漂亮，小小年纪就能看出以后长大了天人之姿。最重要的是，他的头发竟然是银白色的，头顶上还有两只毛茸茸的耳朵，这让我一时间愣住了，在原地。虽然我知道于清舟是龙王。但他的外形还是和人类一样，可面前这个小少年，他竟然顶着银色头发和毛茸的耳朵，我的手瞬间变痒，不知道他这耳朵触感是不是和我想象中的一样，我真想伸手去摸一摸，我对这种毛茸茸的的东西完全是没有抵抗力的。当然，毛毛虫除外。小少年看了一眼我躁动不安的手，唇角忍不住抽搐了一下。你最好能管住你的手，否则我不保证你的手会出现在什么不该出现的地方，比如垃圾桶。我愣了愣，但很快便反应了过来。他的意思是，如果我的手干了不干的事，他要砍下我的手。我悲痛的一巴掌拍在那只蠢蠢欲动的手上。薛景瑶，你想啥呢你？你让你手贱，让你手贱。不过我之前来的时候，怎么没见过这个小少年？还不进来？杵在门口当石狮子吗？小少年不耐烦的看了我一眼。这长得这么好看的小朋友，怎么说话这么不好听呢？我尴尬的拎着行李箱，赶紧进了院子。跟在小少年身后，我才看见他的身后还有一条和耳朵同色系、同样毛茸茸、蓬松的大尾巴。小少年边走边说道：“归来院只有我和于清舟。”现在多了一个你，你以后就叫我胡伯吧。我正到处打量着，听到小少年的话，我顿时愣住，怀疑自己的耳朵听错了。胡伯，我惊讶。小少年不悦的转身看向我，年轻人怎么这般无礼，大惊小怪的？我年岁比你长，叫我胡伯不过分吧？看着他的尾巴和耳朵，看样子应该是只狐妖。既然是狐妖，那年岁肯定比我大很多，只是他的外形却是小少年的模样，对着一张略显稚嫩的脸喊胡伯，还真是让人感到不适应。不过分，不过分。
。胡伯，我赶紧说道。胡伯这才满意的点了点头。既然你叫我一声胡伯，那以后如果有事的话，也可以找我。我顿时心里一喜，那这声胡伯叫的不亏。随后又听到他说，今天于清舟不在，你要找他的话。可能得过几天，他去哪里了？我下意识地问道。胡伯抖了抖脑袋上的两只耳朵，回道：“每个月的十五到十八是他不在归来院的日子，这三天谁也找不到他。”我点了点头，虽然不知道于清舟去哪里了，但他肯定有自己的事情要做，能不麻烦就不麻烦他吧。房间已经给你收拾出来了，就在那边，你自己过去吧，我要去做饭了。说完。胡伯就走了。我来到胡伯说的给我收拾的房间，一推开门，里面的装潢就震惊了我。古风和现代装修的结合异常漂亮，甚至还有和于清舟同款雕花大床，上面铺好了柔软蓬松的棉被，家具、家电什么的都是应有尽有，还有一张摆满了各种瓶瓶罐罐的梳妆台。这些瓶瓶罐罐我都没有见过，一时间就很好奇。正当好奇的研究这些的时候，胡伯从外面走了进来，他瞅了一眼我。说道：“吃饭了，肚子正好饿了。听见吃饭，我立刻跟着胡伯走了出去。看到一桌子色香味俱全的饭菜，我再次惊讶了。这才多久啊？胡伯就准备好了这一大桌子的饭菜，赶紧吃吧。你要是饿瘦了，那于清舟回来可能会薅我的狐狸毛。”胡伯瞥了我一眼，自顾自地吃了起来。听到胡伯这么说，我的心里顿时如同小鹿乱撞一般，突突突地狂跳了几下。没想到于清舟还挺关心我的，心里有点美滋滋。端起碗就开始干饭。今天请了一天的假，吃饭完后胡伯就出去了，让我自便。我是准备好好休息一下的，但那股从同城身上散发出来的情绪总是缠绕着我。一闭上眼睛就能梦到我被一群看不清脸的学生霸凌，在梦里那股情绪更加突出，让我醒来之后心里都还非常难受。次日，胡伯赛给了十个肉包子，说让我在去学校的路上吃。看到比我拳头还大的包子，而且还是十个，我不禁呆住了。胡伯。我吃了这么多，我说道，两个就够了。谁知道胡伯不悦地皱起了眉头，让你拿着就拿着，这小姑娘正是长身体的时候。说完，不由分说的就跳起来，将把十个包子塞到了我怀里，然后把我赶了出去。行吧，那我给苏伟伟他们带一点去。然而，让我没有想到的是。我还没有去找同城，他竟然先找到我了。他似乎就在校门口堵我。我一下公交车，远远的就看见了同城朝着我走了过来。走到我的面前，他上下打量了我好几眼，眸中有一种高高在上的鄙夷感。是你叫薛景瑶，你和宋林哥哥是什么关系？得，肯定是头两次看见宋林和我说话，这是来兴师问罪来了。我耸了耸肩，老实的回道：“没关系，没关系，没关系。”他昨天去提出开车送你。同城提高了音量，顿时路过的同学都八卦的看了过来。我皱起了眉头。这人还不依不饶了，你想知道什么关系？你去问你的宋林哥哥呀！你问我做什么？我也不悦。